如果你在半夜三更听到了三长两短的敲门声，我奉劝你千万不要冒失的去开门，因为正常人都不会在这个时候敲门。那么会是什么东西呢？今天就给大家分享一个午夜鬼敲门的故事。这件事的诡异程度可能会非常离谱，建议艾特你最高大威猛的朋友一起观看。我叫刘远，祖宗十八代都是阴阳先生。我呢，从小就跟着父亲后面东奔西跑，所以也学会了不少本事。父亲将这间铺子留给我之后，就带着我妈全世界旅行去了。我是极羡慕又无奈。上次在解决麻将馆刘老二的事情之后，有一段日子没碰到怪事了，我也乐得清闲。不过嘛，该来的还是会来。美女加个微信啊，加你妈呀！我为什么这么帅呀、啊？哈哈哈什么情况？都准备洗澡睡觉，这时候来敲门。嗯，老牛啊，这货咋回事呢？怎么见到我们哥俩就晕了？不晓得，会不会是装死呢？我过去看看。哈哈，小刘远啊，别装死了，你已经被我们发现了，赶紧起来，这次过来不是找你麻烦的。我不信，好不容易休息几天，就你们催更催的不停，我又死了。清明节就快到了，这两个家伙不去维护鬼门关秩序，特地跑来找我，准备好事才不上当。小刘，别跟咱们哥俩玩装死啊！你别糊弄鬼啊！那个，我们来就是问你一个问题的，问完就走。什么问题？你要老婆不要？你要是要老婆，我们给你送一个过来。啥？你们还有这业务？不会是抓错了人，没法交差，来找我。啊、这这什么意思？小刘，太好了，这娃儿喜欢你，你就带着吧。养大了做你媳妇，反正你们这些男人现在找老婆也难。那啥，我们先走了。慢着，你们俩要是走，我现在就把这小娃娃丢到马路上。跟我说实话，这家伙哪来的？还是跟你说实话吧，这娃儿也不知道是怎么来我们地府的，一直被地听兽偷偷养着。前几天地听兽出去上厕所的时候，无意间听到有哭声，这才被发现了。上头对这件事情也搞不清楚，于是就安排我们哥俩把这孩子送走。我们在阳间也就认识你这里了，所以就来你这里了。地听兽偷偷养大的，别扯淡了！地听兽拿什么养啊？不太清楚，可能是用奶水吧。那个啥，我们哥俩还有事，先走了，拜拜。好，别走。不合理，非常的不合理，这都是什么事？哎，小娃娃呀，我给你起个名字吧，你就叫刘静，这样我们合起来就是远近组合了。不过刘静这个名字不太好听啊，那叫什么？算了算了，以后再起吧。你以后就叫我爸爸，不叫我哥哥吧。我去洗澡了，你别乱跑啊，摔下来我可不管了。不，不能吃啊！那是驴的。你、嗯、是什么妖怪？我不是妖怪啊，我也不知道自己是什么。你怎么变这么大呀？你刚才不还是一个小女孩？不，一个婴儿吗？这个我也不知道，可能长得比较快吧。对了，盒子里面的那种东西还有吗？我感觉吃了好舒服啊。那是驴精的内丹，只有修炼几百年的精怪才有可能生成内丹呢。我还准备留着以后送给喜欢沙雕小道士的粉丝朋友们呢。你给我吃了还真无语了。俗话说得好啊，肥水不流外人田。牛头马面在来的路上就跟我说了，说我是你媳妇，所以你的就是我的，我吃了就是你吃了，没什么区别。内丹还是存在的，只不过换了一种方式而已。好了，我要睡觉了，你出去吧。<笑>啊什么呀，我们还没结婚呢，肯定不能睡在一起啊！去去去，本姑娘要嗷嗷了！我的天啦，太离谱了！不对不对，这是我家的。那个啥，我告诉你啊，虽然牛头马面把你送来我这里，但感情是不能勉强的，我们彼此一点也不了解。你别这敲门声三长两短，莫非是？嗯，明明听到有敲门声的呀，怎么会没人呢、啊哎？何方妖孽，竟敢擅长本座家中？莫非是想魂飞魄散不成？久闻刘大师行侠仗义，古道热肠。
不仅能替活人趋吉避凶，更能帮死人了却心愿。小女子心愿未了，无法进入轮回，还请法师慈悲，替我完成心愿。此女身着大红嫁衣，想必定然是煞气极重。若是不能妥善处理，恐怕是要多生事端。罢了，你且随我来密室一谈。刘大师，我叫张小雨，本来是个幸福的女人，今年二十三岁，几天前死去的，死在了我自己的婚礼上。这么离谱，你是怎么死的？被礼堂的吊灯砸死的？不是，是我的脸看起来像被砸了吧？其实我是被人害死的。就在结婚的当天，亲朋好友们都欢聚一堂，可是却突然出现了一个女人。张小雨女士，你愿意嫁给这个男人吗？爱他，忠诚于他，无论他贫困、患病或者残疾，始终爱他如一吗？我愿意。吴百善先生，你愿意娶你旁边的女士为妻，无论贫穷还是富裕，疾病或健康，美貌或失色，顺利或失意，都愿意爱他，保护他吗？不，我不同意。吴百善是我的老公，你这个贱女人。我勒个去！什么深仇大恨啊，居然往你脸上泼硫酸，而且还泼那么多！大师啊，他当时从台下走过来，说我是小三，他才是原配，拿着一个玻璃瓶，从头上淋了下来，我的头皮、脸皮，甚至结婚的盖头都被硫酸腐蚀了，我也变成了如今这副模样。最后送到医院去也是抢救无效死亡，我我恨啊！哎，真可怜！虽然我也很同情你，俗话说得好，人有人道，鬼有鬼道。既然你有心轮回。那么你有什么心愿需要我帮你完成的？但说无妨。谢谢大师，是这样的，我我的婚礼还没有完成，我我想亲口听到我老公说他愿意娶我，照顾我，爱我，这样就算是我死了，我也认了，求大师成全。我的天，只见过人有恋爱脑的，没想到鬼也有恋爱脑，无语。行，我答应你，不过你现在这个样子不方便外出，你到我这居阴府里面来吧，明天我就去你家看看，找个机会跟你老公聊聊，到时候帮你完成心愿。感谢大师恩德。哎，事可真多，看来明天有的忙了。我警告你，以后不准在被窝放屁，更不准对着我放，臭死了，我都要吐了。你你怎么跑到我被窝来了？我去，你你不会对我做了什么吧？你不礼貌。切。下去做早饭吧，我要睡觉了。弄好了喊我起来吃。卧槽，我犯了什么罪啊？要这样惩罚我？你好了没有啊？怎么会这样磨叽呢？你再磨磨蹭蹭的，今天晚上我就把你送回地府。来了来了，女孩子出门不是要化个妆吗？我又没有镜子，就在你店铺的窗户上照一照，不耽误事的。咱们这是要去干什么呀？张小雨死不瞑目，她在三天前死了。按照习俗，今天应该是她出殡的时候，她的丈夫应该也会在，刚好趁着这个机会来替张小雨完成未了的心愿，让她早入轮回。所以，咱们今天去参加她的丧礼，就说是张小雨的同学来悼念她的，可别说漏嘴了，知道吗？好的，知道了。<笑>好,了好了，好了，起来吧，起来吧，我们就是来看看，顺便送张小雨最后一程。谢谢你们来看她。如果他知道的话，肯定会很欣慰的。百善啊，殡仪馆的车已经过来了，这就准备把张小雨送去火化了。你看看去吧。好的，爹，我马上就来。抱歉了，两位，你们自便，等我忙完了再过来招待。哇，好痴情的男人啊！是啊，这个胡百善哭得这么伤心，看来是真的很爱张小雨。哎，有道是天不遂人愿啊。走吧，我们也出去看看。看来一会就可以让胡百善完成张小雨的遗愿了。啊、怎么了？这么大人走路还能活到啊？怎么了？番茄酱？不可能吧！我明明看着他悲伤过度，咳出的血啊，怎么会是番茄酱呢？这件事有点离谱。如果是这样的话，那会不会张小雨的死另有原因？记住，什么都不要说，跟我走。刘远啊，我能感觉到这个男人很痛苦，可他为什么又要用番茄酱当做悲伤吐血的掩饰呢？悲伤分很多种，有时候我们肉眼看到的不一定是真的。你要是着急的话，就先回车里吧，我在这盯着，看看还有什么其他发现。那我去旁边快餐店买些吃的，一会来找你。嗯、天花散法雨，法鼓震迷层，愿清八霞光，照无归一心，动光真耳。嗨，现在这里也没有旁人，你先把钱给我们了结了，我还要回去做饭呢。辛苦你们两位了。
这件事谁问都别说，知道吗？老板啊，你就放心好了，明天俺们就回乡下了。今天来的这些人，俺们也都不认识，他们肯定也都不认识俺们了。这样最好。现在灵车也走了，你们跟我一起把灵堂拆了吧，完了就可以收工了。什么意思？为什么这两个人会找他要钱？莫非这两个人不是张百善的父母？那他们是谁？张百善为什么要请外人来演戏？演戏给谁看？喂，刘大师啊，怎么有空给我打电话啊？黄焖鸡啊，我有事问你，你能帮我查到三天前的一宗硫酸杀人案吗？硫酸杀人案我有印象，不过这个事情已经结案了。你怎么突然问我这件事？我发现一些奇怪的事情。这样吧，我过去找你，你等我。爷爷，你刚才去哪了呀？我给你买了黄焖鸡呢，你现在吃吗？先上车吧，我们要去一个地方。你的意思是张小雨的死另有原因？可我们当时将那个神经病抓走之后，还特意带他去做了鉴定啊。医生怎么说的呢？他被关在精神病医院里面已经有几年了，也不知道是怎么跑出来的。他就是个神经病了，几年前就已经鉴定过了，也不清楚他是不是半夜自己翻过院墙出来的。这个女疯子名字叫二丫，是胡百善的老同学，上高中的时候就暗恋的，不过在高考失利之后就疯了，还产生了一种总是幻想着自己是胡百善的老婆。行，既然你们医院出了鉴定，那案子也就结了。事情的经过呢，就是这个样子。我也挺纳闷的，为啥这个精神病非要在结婚当天出来杀人？不过后来一想，对方是个疯子，也就没多考虑了。老刘啊，你是发现什么了吗？我现在还不敢确定，不过我怀疑张小雨的死可能另有原因，不排除是他杀。因为我今天以张小雨的同学的身份去参加了葬礼。要是这么说的话，那这个胡百善和冒充他父母的两个人都很可疑。这样吧，我立刻安排人手去跟踪他们。这样吧。你调查一下那两个冒充胡百善父母的人。至于胡百善这个家伙，我来跟踪吧。我总感觉这个家伙身上有很深的疑点，但又抓不住头绪。好，那我现在就去安排，咱们分头行动。如果有新的发现，及时联系。这个黄鼠狼现在看起来还挺正的，不错，也不枉我当年使用移魂大法，将他的魂魄转移在这个为了救人而殉职的警察身上。或许这也是天意吧。圆圆啊，为什么又来这里了呀？因为有些事情要调查清楚。怎么了？事情果然和我预料的一样。我们是跟踪那辆车吗？为什么咱们不开车灯啊？因为开车灯了就会被发现。那我能为你做些什么吗？不需要你做什么，一会你在车里待着就行。这个胡百善半夜开车来这里干什么？奇怪。媳妇，你看我挑了好久，挑了这么一套衣服，你觉得怎么样啊？嗯、我给你穿上好不好？到时候你去参加晚会，我想你绝对是晚会上最耀眼的女人了。沃尼玛，这个胡百善怎么藏了一具干尸，居然还称呼干尸为媳妇？不行，得赶紧通知老黄，将他们人赃并获。老黄，赶紧过来，我发现胡百善藏了一具干尸，这件事还是你们警察来处理吧。位置是沙雕湖旁边的荒山木屋内，我现在就在外面，抓紧时间。老刘，人还在不在里面？就在前面那间木屋里面。我一直没走，那里的灯也一直没关。好，小木，把家伙事带上，跟我们走。老婆啊，你知道吗？我终于替你报仇了，我终于替你报仇了啊！那个人终于死了，哈哈哈,哈，是我亲眼看着他死的，他的头皮都烂了。你怎么不说话啊？是不喜欢这身衣服吗？可是我觉得很好看啊。哦，我知道了，你肯定是没照镜子，你稍等哈，我拿镜子来给你看。我勒个去，太恶心了吧！这家伙妥妥变态。咱们进去，执法记录仪已将拍下来了。看你是不是很好看呀？你呀，还是跟以前一样，给你买件衣服就笑得合不拢嘴了。时间也不早了，咱们睡觉吧。放下女尸，双手抱头蹲下。你们是什么人？来这里干什么？胡百善，你涉嫌一宗谋杀案，跟我们走一趟吧。胡百善，天底下没有不透风的墙，我劝你还是老实交代，否则等待你的将是法律的严惩。你们把那具尸体收敛了吗？火葬场的人已经过去处理了。胡百善，接下来我的问题你要老实回答。那具女尸是谁？你为什么要将她藏在那里？而且法医鉴定这具干尸已经有好几年了。好，那就好。黄警官，我现在可以告诉你，沙雕湖旁边木屋里的尸体是我的妻子，是我的结发妻子。不对啊，你老婆不是张小雨吗？怎么回事？哼，张小雨，她不是我老婆，她，她是个杀人凶手，是她杀了我老婆，还有我那未出世的孩儿。张小雨不是受害者吗？他怎么又变成了杀人凶手？你慢慢说。其实我不叫胡百善，我的原名叫胡老三，家住在沙雕镇下面的胡家村。我的妻子也是同村的。
我们从小就青梅竹马。在我二十岁的时候，我们举行了婚礼。一年以后，我媳妇怀孕。老公啊，我我怀孕了，我们马上就要有小宝宝了。这是真的吗？我要当爸爸了。是啊，我今天刚用测试纸了，上面两道杠。西西，你说咱们给他起什么名字好呢？这个我得好好想想。哈哈哈,哈，要不给他起名叫胡老四怎么样？什么胡老四啊？难听死了，你真老土。黄警官，你知道吗？本来我也有一个幸福的家庭，一个爱我的老婆和即将来到这个世界上的孩儿。嗯、那张小雨怎么就成了杀人凶手呢？他是怎么杀人的？你没有报警吗？哎，我记得那天我正在上班，我老婆说要去产检，让我陪她去。但那阵子工作很忙，我给老板请假了，但老板却没有批准。我就想着在公司把工作快点弄完，然后提前下班回家。可不曾想，就在这个时候接到了医院的电话，医生说我老婆出了车祸，正在抢救。而撞我老婆的那个人就是张小雨医生，求求你，求求你再抢救一下我老婆，他，他没死，他没死。这位先生，真的很抱歉，您的妻子送回来的时候就已经被撞扁了，而且因为他还宫内大出血，我们实在是没有办法了，真的很抱歉，对不起。<笑>这的确挺可惜的，虽然我很同情你，但这是交通事故，谁也没办法啊。不。这不是交通事故，是谋杀。黄警官，你知道吗？是张小雨醉驾，他醉驾啊！如果不是他醉酒驾车，我老婆也不会被他撞死，而且还是一尸两命。但最可恨的，你知道是什么吗？张小雨是家中独女，父母宠爱，人前乖巧，但背后却非常恶毒。他撞死了人之后，肇事逃逸，让他的父亲找人来顶包，躲过一劫。这你是怎么知道的？哼，我是怎么知道的？我给自己老婆在老家办了丧礼，我老婆活着的时候最怕火了，所以我就将她土葬了。但因为我太思念他了，于是一个月之后，我又把他偷偷的挖了出来。你说我有精神病也好，说我有怪癖也罢，但我只能用这个办法来让自己减少痛苦。我我没有做到一个丈夫的责任，没有照顾好他。之后有一次在街上，我无意之间遇见了那个肇事者司机，也是本市的，我才明白这一切都是谎言。所谓的肇事司机不过只是顶包的人，被判决之后又被这个张小雨花钱赎了出来，至今还在逍遥法外。对此，我既很不易。将一切调查清楚后，便开始了复仇的计划。这么说，张小雨的死并不是意外死亡，而是你的蓄意复仇吗？哼，自古杀人偿命，我认为这并不是蓄意复仇。即使法律无法审判他，我也要让他付出应有的代价。我用老婆死亡的赔偿款整容，并且开始做生意、买房子，还改了名，变成了一个优秀男人的样子。对张小雨展开了追求。哼，这个女人很快就坠入爱河了，以为能跟我相伴一生，却不知道这一切都是我的计谋。在婚礼的前一天。我找到了患有癔症的同学。三哥，你怎么变成这个样子了啊？好帅哦！哎，帅有什么用？今天喊你来呢，是想跟你谈谈心。我在这个城市认识的朋友也不多，但你绝对算一个。怎么了，三哥？我看你好像有点不开心的样子啊。哎，还不是因为生意场上的事情。有一家甲方公司在对我们进行招标，除了我还有另外一家公司中标了。但是前些日子，甲方那边有人告诉我，如果我想中标的话，就必须要娶他们家的女儿。哎，你知道的，这么多年。我都在忙着事业，哪有心思谈情说爱？再说了，你对我一往情深，我又何尝不知道？只是这件事，算了，不提也罢，咱们去喝酒吧。你利用了他，这个女人本来就有癔症，而且又暗恋你，于是就有了他大闹婚礼现场的一幕，是吗？不错，我谋划了这么多年，拼命的赚钱，拼命的拓展人脉关系，为的就是这么一天。娜娜，你在天有灵啊！我终于替你报仇了，哈哈哈哈。你你真是个疯子！不过我还有个问题，你这个患有癔症的同学不是在精神病医院吗？他怎么出来的？早在半年前，我就已经找人托关系将他从精神病医院里面捞出来了。因为他虽然有癔症，但之前却从未有过伤人的行为，所以疏通一番关系之后，自然就能出来了。没想到这桩案子又牵扯到了几年前的事情，头疼啊，胡摆上啊！为什么你当时不选择继续上诉呢？如果上诉的话，法律也会公正的审判。算了，事已至此，且不说你因爱复仇、欺骗张小雨的感情，单单涉嫌故意杀人罪，这个罪行你是跑不了了，等待传唤吧。嗯、老刘啊，你说的果然不错，张小雨的死的确不寻常啊。哎，该怎么审判就怎么审判，我相信你能做好的。是啊，这件案子还挺复杂的。如果不是你，恐怕这件事情会永远石沉大海。你的麻烦是解决了，我的麻烦是却来了。这个张小雨的阴魂还在我手里吗？我都不知道怎么办了。你呀、啊，还真的是身在局中啊！你看我现在是什么身份？废话，你现在是警察呀！哦，哈哈哈，老黄，你还真是一语惊醒梦中人啊！既然如此，告辞了。刘师傅啊，谢谢你替我耗费道德，重塑精魄，我不会辜负你的希望，一定会做一名好警察的。天清地灵，接我号令。
，随念随时。江湖吉星，苏昭英顺，特指如天。见。咦，你小子喊我们来干啥？两位英帅，我最近收了一个鬼，他的事情很复杂，所以才把你们两位喊来。第一呢，将他送到城隍接受审判；第二呢，你们能不能把上次送来的小丫头搞走了？我习惯了一个人独来独往啊，小刘啊，第一件事肯定没问题，你把音符给我带走就行。小丫头啥时候带走啊？哦、喂，别走啊，小丫头怎么办？这件事我们管不了，你自己想办法吧。啊！各位道友们，大家好啊，本集视频到这里就结束了，感谢各位小伙伴的观看和点赞。关于这个故事，其实我创作到后面的时候呢，有点不知道怎么安排张小雨这个结局了。所以呢，就一笔带过，让刘马将他带走了。可能会有一些小伙伴吐槽我们的结局不好，但这已经是我现在能够想到最好的结局之一了。如果大家对张小雨的结局有其他看法，也可以在评论区给我留言。杀手小道士一定一定会认真阅读的。如果你坐上了午夜的最后一班车，那么请不要和任何人说话，因为你很有可能被他们给缠上。今天给大家分享一个诡异的故事，事情非常的离谱。建议艾特你最胆小的朋友一起观看。看来小丫头睡着了，嘿，刚好可以去地下室看看，这次能拿到多少功德。哦、没想到一段时间没来地下室，这八宝阴阳功德珠上竟然有这么多功德值了，哈哈，吸了。你你不是睡着了吗？你来地下室干嘛？啊，好香啊，好想吃啊！什么？啊，圆圆，你为啥不让我碰地下室的那个绿色的球啊？那是什么东西啊？小丫头，那个东西叫八宝功德阴阳珠，是咱们家祖传的工具。每一次我们帮助顾客完成任务，这颗珠子上就会凝聚功德，是上天给我们的报酬。这件东西不能动，知道了吗？听起来好像很厉害的样子，那你能不能给我也弄一个啊？我也要赚功德。这功德可不是那么好赚的。你别看这回咱们解决张小雨的事情很简单。有时候碰到恶鬼或者那种难缠的妖怪，可难倒了。再说了，这功德珠仅此一枚，世上再无第二。啊，那我不会赚钱，又不能赚功德，我的驾照哪里来呀、啊？算了，不跟你闲扯了，你赶紧睡觉吧。你不睡吗？你去哪儿呀？今晚开鬼市，我去看看能不能讨点宝贝。我我也想去，你能带我一起去吗？嗯，小孩子瞎凑什么热闹？赶紧睡觉吧。再说了，要是咱们两个晚上都出去了，家里遭了小偷怎么办？到时候把咱们的功德珠给偷走了。那沙雕小道士还不得哭死啊？好吧，那你出去注意安全。还有，我已经不是小孩子了，人间一日，地府一年。在来你这里的时候，我就已经在地府待了十八天了。小华呀，你啥时候到家呀？祖奶奶快不行了，就等着你回来见你最后一面呢。我刚从厂里下班，这里还打不到车，我在老街口这里等公交车呢，应该还能赶得上最后一班。行吧，一会如果车没来，我就让你二叔骑摩托车去接你。爷爷，不用麻烦了，我坐公交车回去也方便。咦，好像有车来了啊，真挂了啊！你这人真奇怪，你拉我干什么呀？年轻人，这辆车你不能上。为什么呀？不能上？因为这辆车已经坐满了。奇怪，怎么这么多人？刚才不是还有空位吗？难道我看错了？小伙子，清明节快到了，清明普渡，本丑送亡，你命薄，愿意坐车？不仅这辆车不能坐，下辆车也不能坐。我丢，什么意思啊？大晚上的别吓我啊！开车。啊、我丢，你个老逼灯，你他妈就是抢我最后一个位子，别走，等等我。妈的，刚才就不应该听那个混蛋的，骗我。怎么跟刚才那辆车一模一样啊？也是十四路，难道刚才过去的不是末班车吗？小子，你上不上啊？不上走了。哦、师傅，刚才那一辆十四路公交车上怎么那么多人？刚才什么？刚才就刚才开走的那辆十四路公交车啊，还不到五分钟呢。不可能。十四路公交车是城际公交，半个小时才有一趟。我这趟是末班车，五分钟前，怎么可能啊？就是五分钟前才过去的呀、啊！我不骗你，车上全是人。哦，对了，我还记得车牌号，尾数是六幺四零。你确定车牌是六幺四零？怎么了，师傅？你怎么这副表情、啊
，小伙子，我说出来你别害怕，你碰到的那辆六幺四零是一辆名车。什么？不是吧？我骗你干嘛呀？那是几年前的事情了，我也是听之前的驾驶员讲的。话说清明节那天，一辆十四路末班车连人带车一起神秘失踪了，直到现在也没找到。而车牌号就是六幺四零，失踪的原因一直都是一个谜团，因为沿线附近既没有悬崖峭壁，也没有湖泊河流。但那么大一辆公交车，说凭空不见了，你说奇怪不奇怪？而在那之后啊，每年都有人说能够在清明节和中元节的时候看到那辆车，特别的邪门。还听说有人上了那辆名车之后也会失踪，所以你没上那辆车是对的。我的天啊，那幸亏我没上那辆车，师傅你讲的也太吓人了。师傅，刚才那里有个站台。还有人在招手呢，怎么不停车呢？自从几年前那辆六幺四零出事之后啊，我每次开某班车都提心吊胆的。要不是指望这份工资赚钱养家，我也不开这要命的破车。我特意找大师看过，大师说开夜车很容易被幽魂野鬼和赶路的阴差搭车，什么都可能遇到，只要不多管闲事，不开看的别看，不开问的别问，就不会有事。小伙子，啊，你今天遇到了名车，说明你时运不济。坐夜车的时候啊，最好闭着眼睛，什么都别看，什么都别说，谨言慎行。咱们只管坐车。你去后面找个位子坐下吧，闭着眼睛睡一觉。哦，好的，谢谢师傅告诉我，一会到周家屯子叫我。表哥，你为什么按喇叭？怎么不超过旁边这辆公交车？我操！你注意看，对面车上没有司机，就一个乘客，这车还开这么快，不知道搞什么鬼。我操，好像真的是，咱们不会撞鬼了吧？你大爷了，别吓我啊！六了六了。师傅，这是什么地方啊？我们怎么开到这里来了？哦，去周家村那边的道路施工，所以我们绕了一点路。正巧这个老爷子要上车，刚才非要说什么东西掉了，再帮他找呢。师傅，我赶时间啊。咱们什么时候走啊，小伙子？我刚才上车的时候，手机不小心掉了，晚上没什么光线。老头子，我年纪也大了，你能下来帮老头子一起找吗？老爷子，你手机号码多少啊？我给你打个电话，不就能找到了吗？哎，刚才驾驶员师傅也这么说的，可是我想不起来电话号码是多少了，年纪大了，记性不好啊。得得得，我帮你找。小伙子，你看那下面的是不是手机呀、啊？那个白色的东西，好像是啊。那您稍等，我这就去帮你拿出来。小伙子，你拿错了，你拿的是我的眼珠子、啊啊。小伙子，那边没路，往这里跑。鬼呀、啊！哎呀，吓死我了！师傅，你没事停车干嘛？现在好了。这里我也不认识，我怎么回家啊？我祖奶奶还等着见我最后一面呢。小兄弟，很抱歉啊，我也不知道为什么会发生这种情况，但是现在已经这样了，咱们只能走出这片林子了。我认识路，穿过这片林子，前面就到周家村了，很近的，你跟我来吧。哎，也没其他办法，早知道当时让二叔来接我就好了。小伙子，小伙子，快来帮我找眼珠子！快来帮我找眼珠子！别跑了，你到底是谁？这里又是什么地方？你要带我去哪里？小兄弟，我带你回家呀！你看那边，看到灯光了吧？有灯光就说明有人家，你还怕什么呀？穿过这片林子小华呀，你在这里干什么呀？嗯，妈，你你怎么在这里啊？咱家就在那边，我看你这么久了还没回来，就出来接你呀、啊。走吧，跟娘回家。小兄弟，快走啊！磨蹭什么？前面就到你家了。我妈来接我了，我跟我妈走，你自己走吧。<笑>老妈，今天晚上可把我吓坏了。刚才路上还碰到了一个老头。老头？什么老头啊？哎呀，其实也不是老头，是个鬼啊。让我帮他找手机，结果我找了半天。嗯，小华呀，你怎么还没回来呀？这都几点了，你在哪里啊？哦，什么老头，是不是这样的？喂，小华，你怎么不说话呀？喂。小兄弟，我不是告诉过你不要坐公交车吗？你
你怎么不听劝呢？大师，我错了，我错了，你救救我吧！他们，他们都是鬼，我想回家，我要回家。附近的阴气不少啊，看来他们都很惦记你呢。刚才那只老鬼被我伤了，定然不会善罢甘休。清明将至，阴气大盛，百鬼夜行，此地不宜久留，快跟我走。吴老师，请他还我好事。今晚鬼市大开，我已经在那个人身上留下烙印。你们现在就跟我进去抓人。大师啊，这里好热闹啊，可是为啥没有声音呢？因为这里是清明鬼市，活人是听不到声音的。鬼市里面有巡逻阴兵维持秩序，所以刚才缠着你的那几个鬼魂是不敢在这里伤害你的。咱们找个地方躲起来，等清明之后，咱们就安全了。好的，大师，一切听您安排，只要能救我一命，怎么样都行。既然如此。是，怎么不走了？这里的磁场比较紊乱，罗盘无法预测，看来前面就是阴阳路。只要踏入阴阳路，你们，咱们也就算个地方。是，小心一定记住，以后切不可晚上一个人坐磨翻车。知道了，大师。可前面怎么那么多穿白衣服的人啊？他们，他们看起来好诡异啊！现在还没到此时，待会这里的鬼魂会越来越多，你不要害怕，一定要稳住心神。鬼魅的手段不外乎诱惑人心，只要咱们不说话，不搭理，他们就不会拿你怎么样。知道了吗？嗯，敢问阁下也是同道中人，这个人竟然是活人，但怎么感受不到任何的道法气息，还在这里淡然的喝茶，不是疯子的话，那就是强者了。同道，呵呵，世间本无道，又何来同道呢？嗯、此人举止如此怪异，还穿着这种条纹的衣服，真奇怪，估计是个疯子。小兄弟，我去里面买瓶水，你在外面等我，不要乱跑。你想干什么？这里可是阴阳路。阴阳路？你以为他能活着走出去吗？我选中的人还从来没有逃得掉的。上！该死！你竟然杀了巡游的阴兵、啊！这一下神仙也就不了你了。该死！你竟然也我！嗯，小子，你是什么人？竟然敢与阴山为敌！少在这里装大尾巴狼，就凭你也能代表阴山？一个妄图吸食活人精血的恶鬼，也不知道是谁放你出来的，竟然在本座面前大言不惭！什么？什么垃圾也敢在我面前口出狂言？多谢道兄出手相助，谢谢大师救我，不然我就要被这老鬼给害死了。不做亏心事，无惧鬼敲门。我看你阴气缠身，想来定是沾染了强烈的因果。说说吧，你为什么会被他们给盯上？我也不知道为什么会被这个鬼盯上。莫非是那一件事？嗯、什么事？全且说说吧。<笑>我叫周爱华，今年二十三岁，在一家加工厂做销售。我从小到大就一直肥胖，一个月之前我还有两百四十斤体重。这一切的源头呢，还得从一个月前厂里面来了一个女孩王妹妹。哇，你就是小华呀！我听大家说过你，嘿嘿，你工作还挺认真的。以后我遇到不会的业务，可以跟你后面学习一下吗？当然可以了，没问题。有什么不懂的你就问我。太好了，那以后我就叫你小师傅好不好？<笑>哎，因为长得胖。所以平时别人看我的眼神都很嫌弃，而王梅梅却和我很聊得来。经过一个多月的相处，我发现自己喜欢上了她。但是肥胖的身体让我感到很自卑，觉得配不上梅梅。本来也想放弃追求她，可是每当有着这个想法的时候，就感觉心里特别难受。最后我想出了一个解决办法，那就是减肥。决心下定后，我就开始没日没夜的锻炼身体，控制饮食。还别说，没几天我就瘦了十几斤。正在我欣喜若狂，以为能减肥成功，然后追求王梅梅的时候。一个消息让我火热的心沉入了谷底，他居然和另一个销售朱老四恋爱了。胖子华，我告诉你，以后梅梅就是我的女人了。你离她远一点，没事少套近乎，知道了吗？否则我揍你。朱老四，你什么意思？梅梅是我的徒弟，我平时教她业务跟你有毛关系啊？什么是你的女人？你真不要脸！梅梅，赶紧跟小师傅走，别被他给骗了。他就是一个大渣男，骗过好多女孩子。我操，胖子华，你他妈在乱说，我揍你！也不看看你什么德性，居然还揍我！你是我的对手吗，梅梅，我们走。
，四哥，你怎么样啊？你没事吧？周爱华，你滚！我喜欢谁，跟谁在一起，与你有什么关系？我不想再见到你。大师，俗话说得好，有的人为了爱情可以奋不顾身，有的人为了爱情可以倾尽所有，更有甚者，为了爱情可以放弃宝贵的生命。我觉得我更厉害，我为了爱情决定放弃跟随我二十多年的肥肉啊！我是努力的减肥，换来的结果却是我追求的女孩和别人恋爱了。就当我准备放弃减肥，放弃王妹妹的时候。平时和我关系不错的小史对我说了一番话，让我重新燃起了斗志。胖子华，你他娘的哭什么哭啊？是个爷们不？不就是喜欢的女孩子跟别人谈恋爱了吗？又不是结婚了，你又不是没有机会，你都有决心减肥，难道没决心重新把她追回来吗？老史，你就别安慰我了，妹妹喜欢别人了，她都是骗我的。她以前还说我很温暖。跟我待在一起很有安全感。你他娘的，两百四十斤，谁跟你待在一起没有安全感啊？不过话说回来，请叫我的全名拽根史密斯好不？哎呀，胖子华，你知道吗？你才锻炼几天啊，就减掉了十几斤。你知道别人要减掉十几斤多困难吗？我相信，只要你坚持，一定可以减肥成功的。等你减肥成功，再去向王美美表白，我觉得她应该会接受你的，你就不要自暴自弃了，你知道吗？女生都喜欢积极向上的男生，你为了他从胖子变成瘦子，哇塞，你想一下多浪漫！老师，你说的是真的吗？当然是真的了，不过请你叫我的全名拽根史密斯好不好？走，有点饿了，我们去吃鸭腿饭。谢谢你，我的朋友，你可真会安慰人。自那以后，我就更加努力的减肥。几天之后，我又成功的减掉八九斤。同时，我也进入了减肥的瓶颈期，无论如何运动都不掉的体重，我感觉有点绝望。几天之后，我准备放弃减肥了。就这样吧。那天我上班的时候，一个路边的小广告吸引了我，上面写着：先提减肥，无需运动，无需节食，三十天内保证变成完美身材，不成功不收取任何费用。这个广告不成功不收费，感觉有点不一样啊。要不要打电话问一下？如果真的能减肥成功？说不准就能追求王美美了。可若是减肥不成功呢？不成功应该也不会有什么损失，毕竟不成功不收费，只要不花钱，应该不会是骗子吧？喂，您好，向南减肥中心。我想问一下，你们家减肥不成功真的不收费吗？是的，亲爱的客人，我们减肥中心的宗旨就是还你完美身材，不成功肯定不收费了。哦，那你把地址发给我吧，我下班了就过去。我看你现在的体型还可以啊，之前竟然有两百四十多斤。莫非这家减肥中心有什么不寻常的地方？是啊，大师，那天下班比较晚，所以晚上就没过去了。第二天我请了一天假，就独自去了那家减肥中心。这家减肥中心建在一个半废弃的厂房里，门口只是歪歪扭扭的写着“向南减肥中心”六个大字。要不是我一路打电话和那女人不停沟通，还真找不到这里。走进去之后，我就遇到了那个接电话的女人。这个女的是真瘦，瘦的皮包着骨头。您就是减肥中心的负责人吗？我是来减肥的。嗯，你这个体型确实需要减肥。来吧，咱们里面谈。你好，我想问一下，你们这个减肥中心怎么也没有器材健身啊？啥都没有，空荡荡的，怎么减？哈哈，每一个来咱们减肥中心的顾客都会这么问。可以这么说吧，来过我们这里减肥的顾客就没有不满意的，因为我们这里不用运动，所有的会员只需要吃我们的产品就行，所以也就没有必要用那些器材了。哦，那那这个真的有效果吗？哈哈哈哈哈！你担心什么啊？广告上不是写着不成功不收费吗？等减肥成功了再收钱。你现在是两百二十斤，如果按照减一百斤的话，到时候给我一万块钱吧。哦，这样的话，那可以，那带我去看看你们的产品吧。大师，你知道吗？那个减肥中心的负责人随后就从口袋里面拿出一瓶药，从里面倒出一颗黑色的药丸递给我，并叮嘱我回家后立即吃掉，一个月后的今天务必回来结清费用。我呢就按照他的吩咐，回家后就将那个黑色药丸吃了下去，然后就睡觉了。等到第二天早上，我迫不及待地称了一下体重，居然真的瘦了三斤多。我很疑惑，因为我那天去过减肥中心之后就没有运动过，而且晚上还吃了很多东西，怎么还能瘦呢？我可以肯定，绝对是那个黑色药丸起的作用。还有，从那天开始，我的体重就天天都往下掉，也不用运动和节食了，想吃多少就吃多少。很快一个月过去了，我从一个两百四十多斤的胖子变成了一个一百二十斤，也就现在这个样子。一个月从两百四十斤瘦到一百二十斤，不合理，非常不合理。莫非吃的减肥药丸有问题？那你后面遇到了什么呢？能说说吗？大师啊，一个月左右，我减肥成功了。那时我高兴极了，我也觉得自己应该去那个减肥中心把钱给结算了，甚至还准备好好感谢他一番。不过在此之前，我有一个更重要的事情要办，那就是向王美美表白。而且我的好朋友史密斯也在一旁为我打气。我们都相信这一次一定能够成功。我记得那天还特意打扮了一下，然后去花店买了一大束玫瑰花。当我捧着一大束玫瑰花出现在厂里的时候，我瞬间就成了全场的焦点。男人们投来极度的眼神，女人们投来了欣赏的目光。美美
，自从你来厂里面的时候，我就已经喜欢上你了。我喜欢你的温柔，喜欢你的恬静，喜欢你的大脚丫子，也喜欢你的口臭。能做我女朋友吗？对不起了，周爱华，我已经有男朋友了，而且我从来没有喜欢过你，从前没有，现在没有，以后也不会有。所以你死了这条心吧，不要再缠着我了，让我很烦，很厌恶，我讨厌这种感觉。小华，别难过，这个世界上三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人还找不到吗？走，哥们带你去找个更漂亮的。被拒绝后，当天晚上我就和老史喝了一晚上的酒，喝得不省人事，直到第二天下午我才头疼欲裂的醒来，然后就习惯性的看了一下手机，只见手机里有三个未读短信和多个未接电话，上面备注的都是减肥中心。我这时才想起来，还没给人家送钱呢，于是赶紧点开短信查看内容，一共收到了三条短信。第一条是前一天早上九点多发的，上面写道：“周先生，减肥效果不错吧？能来结清一下费用吗？”第二条是前一天下午一点多发的，上面写道：“周先生，请你快点来我这里结清费用，我好帮你清除减肥药的效力。”第三条是前一天晚上十一点整发的，上面写道：“你这该死的家伙，不遵守约定，你就等着活活受死吧。”妈的，有病吧！又不是不给钱，只是昨天忙事情忘了而已。至于这样骂人吗？还诅咒上了。后来我心里想着，不给钱也不行，于是第二天就打车过去那个厂房。可结果那里什么都没有了，变成了一块荒地。我感觉很不对劲，但我也没多想，就正常上班。今天晚上下班之后，我爷爷给我打电话，说我祖奶奶快不行了，让我回去见最后一面。可没想到坐上了末班车，还装见了鬼，稀里糊涂的来到了这里。哎，我怎么这么命苦啊？原来是这么一回事。我想我知道为什么他们会缠着你了。啊，这大师，他们为什么缠着我啊？是啊，道兄，这是什么缘故呢？道友可曾听闻过忘川鬼母、啊？莫非是早些年从地府逃出来的那一位？有可能吧。周爱华，将上衣脱掉，我看一下你的肚子。啊，大师，在在这里脱吗？废话，你要是不想继续被孤魂野鬼缠着，你也可以不脱。好好好，我脱。好、哦，果然是忘川鬼母的印记。忘川鬼母是什么呀？两位大师，我应该怎么办啊？你先把衣服穿上吧。我告诉你啊，你遇到的减肥中心就是传说中的恶鬼驿站。这个驿站几百年前曾经出现过，专门诱骗过路的行人进去，然后吃其血肉。而开设这个驿站的老板是从恶鬼道跑出来的鬼母。而因为鬼母外逃后，地府就发布了悬赏，说是谁要是抓到就会奖励大量功德。明白了吗？哈哈哈,哈！没想到居然能在这里找到鬼母的线索。今天这鬼市来的不亏啊。功德是啥玩意啊？你们说的这些我都不懂。这位道兄，贫道玄真，还没请教尊姓大名。玄真，玄字辈。看你刚才出手的招式，莫非是龙虎山胖道人的弟子？正是，前辈认识家师吗？我叫刘远，他跟我爹认识。我小时候他老是来我们家玩。咱先不讨论这个，周先生，功德就是人行善事，老天或仙神奖励的一种玄之又玄的东西，它无形无质，但却能影响到每个人的命运，而且还可以帮助我们这些修炼道术或者佛法的人提升修为。所以啊，也算是天分凑巧，和该频道降妖伏魔呀。大师，我有一点不明白，您说的恶鬼驿站应该是类似酒店之类的场所吧？可我明明遇到的是减肥中心啊，而且他也没有吃了我啊。这个很好理解啊，我刚刚说了，他几百年前是开的驿站，不过却被地府通缉了。那鬼母应该是为了不被发现，所以才开了一个不引人注意的减肥中心。至于为什么没有当场吃了你，那是因为他要培养鬼娃，给你吃的那个药片就是鬼娃的胚胎，而这些鬼娃呢，就在你体内寄生，吸收你的肉身。这也是你为什么那么快瘦下来的原因。那为什么偏偏要一个月呢？而且我只是晚了一天，减肥中心就消失了呢？那是因为鬼娃的培养周期就是一个月，而你当天没去，那个鬼母怕他暴露，所以就跑了，就是这么简单。也幸亏你当时没去。要不你现在就成了那些恶鬼崽子的饲料了。所以你能碰到这些野鬼，他们其实就是想把你骗到鬼母的身边。其实啊，他们都是鬼母的手下，也就是之前脱胎的鬼娃。道兄，那刚才来追我们的都是鬼娃吗？还有那个红衣服的老鬼，说我杀了地府阴兵，这不会是真的吧？你适才和他们交过手，感觉他们的实力如何？那个红衣服的老头强一点，其他的小鬼都不堪一击。那就是了。若真的是地府阴兵，又怎么会轻易被你杀死呢？他们的名字在地府都有造册，只要阴气聚拢，便会死而复生。所以。你不用担心这件事，哥帮你扛了。谢谢道兄。可刚才阴兵过境的时候，我分明看到了红衣服老头也在那个轿子旁边。他是鬼娃吗？还是？哼，就算他是阴山的兵，勾结鬼母残害活人，也是死路一条。没事，这件事哥也帮你扛了。道兄大恩，小弟永远铭记于心。不用客气，回头给我整一颗龙虎大丹，就可以报答我了。走吧，我带你们出去。两位大师，谢谢你们送我回家。您还有什么需要交代的，我一定照做。
不用客气，这也是缘分。你回家去吧，这两天多晒晒太阳就好了。嗯，感谢大师救命之恩，无以为报，给你磕个头。哎，使不得，使不得，赶紧回去吧。道行高峰亮节，名在下钦佩。道行大字如何对付这鬼母呢？那自然是引出鬼母，再将他绳之以法了。可如何引这鬼母出来呢？从他的表现来看，他很谨慎呢、啊。无妨，玄真道有可能不知道这鬼母的特征。哈哈，第一个特征就是特别能生。每次都可干下十几个小恶鬼。第二个就是爱吃，特别是人肉。第三个那就是特别护着孩子。所以我要用从周爱华身上剥离的鬼娃来引蛇出洞，不怕他不来。母爱是伟大的，也是无私的。忘川鬼母也是一样。所以我已经计划好了。既然如此，那小道就告辞了。这次奉师命下山，还有要事，改日定当登门拜访。无声无量天尊，道友请便。记得给我搞一颗龙虎大丹。有你这只鬼胎，不愁鬼母不来。哎呦，你这该死的家伙，快点放了我的孩子！有什么冲我来？你还真是个伟大的母亲啊！不过你从恶鬼道跑出来，害了许多人的性命，已是恶贯满盈。今日我就要替天行道。好大的口气！我你给你的女婿灭风！臭小子，识相的赶紧放了我的孩子，否则我今日定然让你不得好死！妖孽，有本事破了我的阵法再说。好出生，总算是现出原形了，先灭了小的。一指天下动，二指祖师剑，三指鬼魂经，急急如律令。叫什么叫？下一个就轮到你了。什么要离开我？我的儿子。让你们付出代价！原来这才是你的本来面目，果然很丑。嗯，让您尝尝这酸心刺骨的滋味天清地灵，接我号令，随念随行，降我吉星，塑造阴山鬼帅，特使吴婷，急急如律令。是。怎么可能？这不是我家的小丫头吗？难道咒语念错了？我明明奉请的是阴山鬼帅，莫非？远远，你怎么在这里啊？咦，这是什么地方？我不是在床上睡觉吗？怎么来这里了？嗯，你问我，我问谁啊？肯定是哪里不对劲。算了，还是将鬼母封印起来。改天问问牛头马面，还有这个小丫头的身世，看来不简单了。走吧，哥带你回家。鬼母，你放心，我一定会替你报仇的。燕山，还有这个臭道士，你们给我等着。各位观众朋友们，大家好啊！很高兴又能和大家在视频的结尾相会。本集故事中有小华对王梅梅的爱而不得。也有忘川鬼母对刘远的心头之恨，不乏史密斯和小华的深厚友情，最后还有落单鬼娃对阴山的切齿之恨。我感觉啊，不管是动画还是现实生活中，每个人呢都会有爱恨情仇的情绪波动。在这里，沙袋小道士祝福大家，不管遇到了什么事情，都能够保持初心不变，一切呢都会变得越来越好。最后，感谢大家的支持，爱你们哟。相信很多人都看过《盗墓笔记》和《鬼吹灯》这样的故事。那么，在神秘的地宫之中，真的有当人心魄的妖魔鬼怪吗？今天给大家分享一个路边卖土鸡蛋的老头跟我说的故事，请艾特你最胆小爱哭的朋友一起观看。小子也是运气好才发现的，不过小子本事低微，还得仰仗牛爷、马爷出手降服这鬼母，所以这功劳自是你们二位占大头。哈哈哈哈，你小子有点意思，居功而不自傲。会做人，有前途，你放心，功劳你自然是最大的，我们心里有数。嘿嘿嘿，沙雕动画也是江湖啊，都要讲人情世故，我懂，我懂。对了，牛爷马爷，我想问一下，关于我们家那个小丫头的事情，为什么我之前召唤阴山鬼帅的时候，把他给召来了？他到底是什么身份？之前不是跟你说了吗？他一直跟地听兽在一起，其他的我们也不知道。好了，小刘远，时辰不早了，我们哥俩回去交差了，功德下来之后自会给你送来。嗯。为什么每次说到这个话题的时候，这两个家伙总是刻意回避你
，真奇怪。得，睡觉去。没错，看来就是这个地方。再给我来两根淀粉肠，算一下多少钱？不是吧，兄弟，你居然还吃淀粉肠？你没看新闻吗？啥意思啊？我们这里不卖淀粉肠了。你没看，我们台子上的设备都下了吗？早餐一共二十八元，扫码就行了。好吧，买不到就算了。还吃淀粉肠吗？我也懂事啊。嗯、这人谁啊？怎么会在我店门口？不会是想给我早餐吧？想必阁下就是三港真人刘远了吧？果然喜欢穿黑白条纹颜色的衣服，一眼就能认出啊！这位先生，如果我没猜错的话，你是在地下混的土夫子吧？怎么来我这里了？我这里可不接你们的活，你还是从哪里来的？回哪里去吧！呵呵，刘师傅果然厉害。没错，我确实是吃地下饭的。我这次来呢，是请求您一个事，就是打住，这位先生，不用说了，我这里不欢迎你，你走吧。<笑>既然这样，刘师傅，您看一下这张纸条吧。儿啊，阴阳功德珠是李纯当他们盗墓盗出来的，为父帮了他点小忙，他将这东西送给了为父。你也知道这东西对于我们意味着什么，咱不想占这个便宜，所以将地址留给他了，你帮他三次忙，算作还他这个人情。你叫李纯刚？是的，我就是李纯刚，刘师傅，现在可以说说我的事了吧？你跟我来吧。李先生，请坐。李先生啊，我很好奇你是怎么得到阴阳功德珠的，又是和我爹怎么认识的，能不能说说呀？小师傅开口了，我自始至无不言，言无不尽。我是很多年前认识你爹的，那时候我入行已经有几年了。我是咱们队伍里之国的，除了我之外，还有四个人，一个是负责采购物资的，叫做李小文，是我的亲女儿；两个负责挖洞的，是一对亲兄弟，一个叫方大龙，一个叫方大虎。这哥俩是我一个磕头大哥的儿子，还有一个出国的，名字叫李大峰，是我的亲侄子。应该就是前面那个地方了。根据多年的经验来看，这座大墓多半是宋朝以前大官的墓穴。好，现在咱们来分工一下，定好墓穴的位置后，今晚子时动作。小文负责在远处把风，大风在近处把风。若有风吹草动，一会儿叫一下。大龙大虎，你们负责打通情报。好的，知道。既然如此，那咱们先回去休息，晚上再来。当天晚上，我们一行人便按计划行动。因为小文和大风在把风，所以只有我和大龙大虎三人干活。我记得那天，方家兄弟抡起旋风铲，很快的就挖到了墓穴的穹顶，随后用金刚锥十几下就将穹顶打穿了。空了，现在下去吗？结束远时福利小，龙身险穴鬼精妙。此处西面朝山，东临大水，果然是风水宝穴。这么说的话，那我们岂不是要发财了？知古的，下去吧，早去早回。家伙事都带齐了吗？明走阴，暗行舟，切忌搭仙不搭手。要黑官到黑楼，玉石画符点额头，都准备妥当了。好，既然如此，下爪子吧。嘿，嘿。知古的，你点穴可真准啊！咱们找对了，看来前面就是主墓室了，绝对会有不少陪葬品。大龙大虎，开馆去吧、啊！我操，一定是那群男蛮子干的！知古的，现在怎么弄个白跑一趟嘛？没想到竟然被捷足先登了，可恶！咱们四处看看吧，既然来了。肯定不能空手回去，你们随便找找看看。后来很奇怪，我们打开的棺材是空的，所以我们都觉得有人先我们一步将这个都给倒了。随后我们就开始随便找找，看能不能运气好，捡一些过手货。就当我以为这一趟是白费力气的时候，忽然大虎惊喜的喊了一嗓子，我和大龙一听，赶紧就跑了过去。是发现了什么惊喜的东西吗？莫非我们家的功德珠就是这个时候被他们盗的？可爹以前不是说是我们家祖传的吗？哎，有点让人摸不清头脑。不瞒你说。大虎在一旁的耳室里面发现了大量陪葬品，不仅有金银玉石，还有各种瓷器饰品等等，看得我们是眼花缭乱。知过的还有大龙，你们过来看看，好多陪葬品啊！本来还以为白跑一趟，没想到好东西都在啊！哈哈哈,哈，真是老天爷眷顾啊！知过的你怎么看？为什么这些陪葬品不在棺材里面，反而放在耳室呢？这一点很让人疑惑，而且还码放的很整齐，有可能是上一批倒斗的。还没来得及运出去吧？这样，咱们先把这些东西装走。如果真的是他们没来得及运走，那可就便宜我们了！哈哈哈,哈。我们用蛇皮袋将这些东西装好之后，就开始清运了。
。之后我们又折返回来，开始搜索其他耳饰，希望能多捞一点。可当我们打开另一个耳饰后，却并没有发现金银财宝。这两个人肯定是之前的盗墓贼，应该是分赃不均，自相残杀。这个地宫应该也没什么动静，咱们彻查查。回去了。巨骨的，等一下啊！这两具干尸身上不是还插着两柄剑吗？我刚才看了一下，应该也是老货，一起带走吧。好吧，你们两个小家伙手脚快一点。大龙大虎走了，哥哥吃锅的，快看看我哥，我哥怎么不动了？哥回去了，走。哥，你别吓我，你没事吧？<笑>我操，这什么情况？大龙在叫大，莫不是我兄弟？对，黑驴蹄子，黑驴蹄子只过的，我哥怎么回事？怎么怎么跟僵尸一样？方大龙被我用黑驴蹄子打中后，顿时就不动了。我这时赶紧趁机将被掐得快被过气的方大虎救了出来。还没等我们喘口气呢，方大龙又动起来了。见到这种情况，我拉着大虎就跑。跑出耳室之后，方大龙也跟了出来，不停地追着我们。最后我们跑到了主墓室，就顺着钢丝绳索往上爬。等爬出墓道后，方大龙也追到了墓道边。我见他追了上来，狠了一下心，就将钢丝绳索给解开了。哎，我这样做也是迫不得已。因为要是让被附身的方大龙上来，那我们估计都得被杀死。你的意思是，当时方大龙拿了那颗珠子之后就出问题了？不错，就是那颗珠子的问题，邪乎的很。那天我们从地宫逃出来之后，回到帐篷中，我们就在讨论如何营救他。既然问题出在那颗珠子身上，要不要我去镇子上请高人或者大师来看看？不行，我们这圣意见不得光，要是被人发现了，就会暴露我们盗墓的罪行。这样的话，咱们所有人都有可能被抓。那怎么办？眼睁睁的看着大龙兄弟蛇在里面吗？我不是这个意思，办法肯定会有的，咱们多想想。孩子，你这是干什么？快起来，快起来！义父，虽然我和大龙不是您亲生的，但这么多年您一直想照顾亲生孩子一样照顾我们，大恩大德无以为报。我也知道放弃我哥是最好的选择，但他是我亲哥哥，我一定要去救他。我这就去了，一定会把我哥救出来的。大虎，鲁莽！大虎，大虎，小文，大虎。你们两个在营地，我去看看大虎。哥，你等着，我马上就来接你。大虎，嗯，义父，你怎么来了？傻孩子，你爹临终之前将你和大龙托付给我，如今大龙被附身，我已经愧对你爹了。如果再看着你出事，那我李成刚就太不是人了。你要阻止我吗？傻孩子，我陪你一起下去，咱们一起把大龙给救出来。哦，还愣着干什么？看这家伙是。于是我就和大虎又下了一次地宫，可是很奇怪，我们找了一圈也没发现大龙的踪迹，倒是落在地下的那颗珠子被我们给带了回来。后来啊，为了掩人耳目，也为了营救大龙，我们便在附近租了一个农家院，给养了一些鸡。大概过了两天左右，那天我们正在商议如何继续下去寻找大龙的时候，忽然听到门外有砰砰砰的声音。谁会半夜敲门？来人是谁啊？是你爹。啊、这位先生，咱们好好说话，别骂人。小师傅误会了，不是你爹，是你爸爸。哦别说话，小文大风，你们两个现在赶紧把东西放进地窖，不要出来。大虎，你去仓库把工具也放进地窖，我们计划行事。这么晚来敲门，难道是警察？也太不正常。吓死我了，我还以为是警察呢，没想到是个道士，估计是来要饭的。墓内龙中邪，要墓内龙中邪，要救就开门，莫非门外这个道士是个高人？那兴许想救大龙，就得靠这个道士了。里面请。不知道长刚才的话是什么意思、啊？你们几人是不是在后山挖宝？其中一人陷入其中，至今没有下落呢？想不想把他救出来？这个人怎么知道我们在后山挖宝？是不是这个道士那天晚上不看见了？可这也不对。要说是在墓穴外的事，这个道士能看见也不足为奇。也许是他隐藏的好，我们没有发现。可地宫里的事，除了我和方氏兄弟外，再没有其他人了。这个道士是怎么知道的？不对劲！这个人竟然如此了解我们的事情，不能留他。大虎不要！神仙饶恕，你们有影不是泰山，不知道神仙驾到，请上前。这位居士，我不是什么神仙，起来说话吧，你们都起来吧。您就是神仙呢、啊，说一个字就能把大虎钉在半空中。
，这不是神仙是什么？太让我震撼了！原来这个世界上真的有神仙。哎，你看你们，随便你们怎么说吧，我也就不废话了。今天过来有两件事：第一是帮你们救出被邪灵附身的方大龙；第二是为了你们上一次盗出来的那颗宝珠。神仙慈悲，我们正在为了救出大龙而困扰呢。如果神仙能帮我们把大龙救出来，那可真的太好了。小文，去地窖里面将上次的宝珠拿出来，送给神仙。好的，我现在就去。哎呀，这如何使得？这样吧。你们也不容易，宝珠多少钱？我买了，我给你们钱。黑鸭，神仙可千万不要说这样的话，折杀我了。你爹硬要给我们钱，那肯定不能收啊，所以就把这颗珠子送给你爹了。你爹推辞不过，最后终于收了，但可能又觉得过意不去吧，沉吟了一下，就写了一张纸条，并且将这个地址告诉了我，说我以后遇到困难，可以凭借着纸条来这里兑现他当年的承诺。哦，原来这八宝阴阳功德珠是这么来的，那老爹还说是祖传的，骗子，大骗子，连自己儿子都骗。对了，这位先生，那后来我爹带你们将方大龙救出来了吗？当天夜里，你爹就让我和大虎跟着他去救人。我们来到了之前大龙中邪那个耳室，还是空无一物。但你爹神通广大，看一眼就知道墙上有机关，随后就按了一下，机关的门就被打开了。太神了，刘神仙，大龙就在这后面吗？大虎小心嗯，知过的道长为什么一直打我哥啊？不晓得呀，这可能就是神仙们做事的方法吧。不过你注意看，你哥每次被打一下，会有一副黑气从嘴里流。太上有令，搜五七金木护法神王。李居士，方大龙身上的问题已经解决了，您带他走吧。谢谢道长，谢谢神仙。大哥，大哥，你怎么样了？弟弟，我我怎么在地下躺着？咦，知过的也在。咱们赶紧把耳室的东西运上去啊！哦，看到大龙没事之后，我和大虎就准备去感谢你爹。可等我们回过头的时候，你爹已经不见了，居然在我的眼皮底下消失了，真的是神仙中人呢。后来我们就对着你爹刚刚站着的地方磕了三个响头，算是感谢他的恩情了。小师傅，这就是我和你爹认识的全部过程了。我知道小师傅瞧不起我们这些吃地下饭的，不过我只想说，从事我们这职业的，不是每个人都是十恶不赦的恶人，我们也有感情，有家庭，有不得已的苦衷。那不知道李先生有什么苦衷呢，以至于去做这种损阴德的缺德事呢？以前没有接触过你们这一行，所以我是真想不明白，为什么你们明知道这么做是犯法，是有损阴德的缺德事，但是还要去做呢？小神仙，你要是不嫌我啰嗦，我就和你说说我从事这一行的由来吧。好啊，我对这还挺感兴趣的。您请讲，我愿闻其详。我呢，出生在东北的一个小村庄里面，在我二十岁的时候，我爹妈给我张罗娶了一个本村的老婆，我们两口子也很是恩爱。结婚第二年后，我们就有一个女儿，当然。我在有了老婆孩子后，就更加的拼命干活了。因为作为一个男人，最大的成就就是靠着自己的努力，让老婆孩子过上更好的生活。那个时候啊，全国都是生产大队合作社，我每月都是村里赚的工分最多的人。刚子，你算过账了吗？咱们今年能有多少收入啊？马上要过年了，我想买点布给孩子还有妈做几件衣服。我月头就算了，如果这个月满工分的情况下，我大概能有三百五十块的收入，加上大妈的工分，我估计最少今年家里也能有个五百块钱吧。太好了，那我们要存两百块钱起来，剩下的三百块钱，一百块钱买种子，一百块钱买布料，剩下一百块钱过年买些米和油，哈哈，刚子你真能干，哈哈，那是必须的，也不看看我是谁的丈夫，时辰不早了，咱早点睡吧。哎呀，老公别别动，怎么了？我最近老是吐，我感觉可能又怀孕了，所以你不能碰我。不会吧，怀孕了？现在计划生育这么严，你咋怀孕了呀？你什么意思啊？怀孕了还怪我，还不是因为你？这是太突然了，你让我想想吧。小刘师傅啊，要知道那时候是计划生育最严的时候，当时我和媳妇商议好了，偷偷生下来。如果被发现了，大不了交些罚款。就这样，我们两口子偷偷的留下了这个孩子。为了掩人耳目，我老婆就天天穿着宽松肥大的衣服，一样和那些妇女们干活。可是时间一长就瞒不住了。到了怀孕六个月的时候，那肚子已经很大了，和我老婆一起干活的妇女们就发现了端倪。本来我月月赚的工分最多，已经招人嫉妒了。这下有人发现了我老婆怀孕了，就直接汇报给了生产队队长。哦，那个年代距离现在太遥远了，我也不知道。您接着说，生产队队长对你们进行处罚了吗？对，当时这个生产队的队长叫做王大锤，我们的工分还有钱都是他发的。当时算工分的时候，我见到是他，就心里感觉不妙了。这个王大锤本来在兵团当兵，因为贪嘴，偷兵团附近老乡家的鸡，被部队发现后给退回来的。在他回乡后，因为正处特殊时期，加上他主动站队。
，不知道使了什么手段，弄伤了副队长。我为什么感觉看到他就不妙呢？因为他跟我年龄差不多大，以前也因为过一些事情闹过矛盾，被我给揍了。于是这些年就一直想找我们家麻烦，但因为有老队长护着，所以一直就没机会。而前段时间老队长死了，他就顺理成章的接任了队长。所以当时领工分的时候，我就隐隐感觉他要找我请我算账。哈哈，大锤哥，是你发钱呢？难怪老远就闻到一股帅气的味道。你少跟我嬉皮笑脸的，谁是你哥？蹬鼻子上脸，我是来给你算工分的。你们家今年一共三百六十个工分，一个工分一点五元，一共是五百四十元。对对对，大锤哥算的对。你别高兴得太早。虽然你们家工分是村子里最多的，但生产队里面规矩就是规矩，一码归一码，工分的钱在这里，但是罚款我们也要按规矩来，能听懂吗？大锤哥，你说我们就罚什么款？呵呵呵，罚什么款？你老婆是不是怀孕了？想偷偷的生下来？不好意思，你这是公然违反政策，赶紧把孩子给打掉。另外，罚款五百。本来按照规矩要罚一千的，不过看你干活还挺卖力的，就少罚你一点，明白了吗？所以你们家还剩四十块钱。不，大锤哥，你少罚点吧。这一年到头，我们一家老小都在拼命的干活，你怎么一下给扣了五百，剩下四十块钱，你们吃饭钱都不够，你就想想好，帮帮老弟吧。咱们都是一个村子的，你不能这样啊。你知道你在讲什么东西？看你那副贱样，不好意思，处罚书我都已经写了，就四十块钱，拿着钱赶紧滚吧，后面还有人等着呢，别在这里耽误老子时间。王大锤，你公报私仇。我就问一句，你当真不给活路吗？拿着钱赶紧滚，落在老子手上，你还想好当年你和你爹对老子做的事，老子还没忘记呢，滚！这么说，王大锤铁了心的要罚你们家的款啊？不过你也很冲动啊，小刘师傅，你是有所不知，这小子就是记恨他前些年在老队长家鱼塘偷鱼，被我和我爹发现了，让他轻易还回去的事情。我并不觉得我和我爹做错了，相反，是他的报复心太强了。不过也怪我当年太气盛，我把他揍了一顿之后呢，可就是这一拳，让王大锤给我扣上了一个攻击公职人员的大帽子，硬是要将我给送去县里蹲监狱去。要知道，我们家都是老实巴交的农民，当时的思想认为，进了监狱的话，人这一辈子就完了。这时候我老婆也来了，在得知这一情况后，也赶忙求王大锤不要送我去监狱。当时不知道啊，以为去了就是坐牢，但实际上以这个理由送我去监狱那是不可能的，最多拘留几天。但当时不知道啊，王大锤就卖关子。假装为难的说：“让我们私了。”我告诉你啊，李春刚，你要是不想坐牢，私了很简单，刚好你老婆也在，拿五千块钱出来，我就不找你们事。否则这大佬你是蹲定了，竟然敢打公职人员，你可真牛啊！王大锤，你居然要五千块钱，你你简直敲诈勒索呀！你老子宁愿去坐牢，也不愿意赔你这个畜生五千块钱。哼，那你就等着蹲大牢吧。王队长有话好说啊，别走啊！老婆，一人做事一人当，我把他打了一顿，坐牢就坐牢，我不怕。老公啊，钱没了可以赚，大不了出去借。有个几年就还清了，可你要是蹲了大牢，那就完了，咱们家可不能没有你啊！没有你了，那还叫家吗？我和孩子怎么办？算了，你在这里待着，我去找王大锤说说。真是个臭小子，为什么要打他一巴掌？现在好了。哎，大锤哥，我们家纯刚就是个死脑筋，虽然我是个妇道人家，但也知道他这样做是不对的。您刚才说私了要五千块钱是吧？行，这件事我们答应了，您就放过纯刚吧。再说了，您是队长啊，大人有大量。这一拳挨的值啊！没想到居然值五千块。狗日的李纯刚，让你当年跟你爹对付我，现在不还是乖乖的求我吗？哈哈哈，这就是权力带来的快乐吗？妹子，你也别怪我，你怀孕这事呢，大家也都知道。要是真捅了出去，说不定就要将他打掉。所以我要这五千块钱呢，也不是给我的，而是给队里交的保证金，是为了堵住村民的嘴啊，知道吗？我这么说也是有苦衷的。太苦衷的，我苦他妈了个逼！这狗日的就是贪污。要怪的话，也怪我当时太冲动了。不然也不会有这么多事。要说这人都是自私的，本来这些村民都认为王大锤太欺负人了，可一听王大锤说是给队里的，不少村民立马就调转了枪口，说我不应该动手打人。这些村民想的很简单，给队里的，最后受益的自然也是他们这些队员了，所以他们的转变才这么快。我当时也没辙了。而就在这时，王大锤见有人支持，立马就趾高气扬的给我一个月的期限，要是我一个月不拿出钱来，他就把我送进监狱，并且还逼着我写下欠条。在写下欠条后，我就垂头丧气的带着老婆回家了。老公，我妈他们也刚拿到工分的钱，我一会就回去找他们借一点。家里这边的亲戚，你就多跑一跑，跟他们说些好话。三叔家不是在做生意吗？找他们家多借一点。我压箱底还有一千块钱，是我爸妈前些年给我的嫁妆，你也拿出来吧。老婆，以后我再也不冲动了，对不起，让你跟着我受苦了。哎呀，老公，你是一家之主啊，你怎么能向我弯腰呢？咱们以后踏踏实实的过日子就好了，再也不要干这种冲动的事情了。我倒是无所谓。只是孩子还要喝奶粉，哎，不说了，我进屋收拾几件衣服，晚上就回去找我妈借钱去。小师傅，当时呢，我就硬着头皮出去借钱，可是借了一拳，加上自己家里的钱
，也就才两千块钱多一点。我老婆在娘家也借了一千块，还差两千左右。就在我们两口子万般为难之际，我突然想起来，小时候我爸的一个朋友是做土夫子的，听说干那个来钱快。虽说干那个是犯法而且损阴德的事，但那个时候我也顾不上那么多了。于是我就找到我爸，想方设法的套出了他那个朋友的住址。我爹那个朋友呢，姓丁，叫丁老二，住在距离我们家二十几里地的另一个村子。于是我就连夜就奔着县城而去。哦，原来是这么回事。那你是自从找了丁老二之后，就开始进入这个行业了吗？没有。我其实当时心里还是比较抵触这个行业的。那天我连夜就过去了。等到我找到丁老二家的时候，已经是第二天的中午了。恰巧丁老二在家，我就说明了来意。孩子，我跟你爹认识的那时候，你才四岁了，一转眼都十几年过去了。哎，你爹以前救我一命，是我的恩人。如今老哥哥的儿子落难，我自然是帮忙了。不过我现在手头上也没有闲钱。这样吧，明天你跟我去一个地方，那里有我之前就踩好的点，到时候随便搞点东西出来，都够你用了。谢谢丁叔，我爸爸也常念叨着你呢。他知道我要来，还让我给您问好呢。好，好，好，难得老哥哥还记得我。小刚啊，一路过来还没吃东西吧？来，进屋垫垫肚子。孩子，你这个饭量有点大啊，跟你爹当年有点像。你爹当年一顿饭能吃得下四十个包子。哎，于是第二天一早，丁叔就收拾东西，带着我出发了。项目自然不可能就我们两个人，途中丁叔和我又汇合了三个人。等我们五人到了地方，已经是一个礼拜后。因为这个古墓地处南方的一座大山内，我们先是在附近做了一个据点，然后晚上干活，白天待着，就这样用了将近二十天左右，才将这个古墓到的差不多。出土的陪葬品多半以武器和铜钱为主，这些东西的价值在当时并不高，满打满算也就能卖个两三千块。我听说只值两三千块钱就有些崩溃了，因为五个人分到手里也就几百块钱，远远不够我需要的。兄弟们，咱们魔金的宗旨有一条，就是救人于危难。如今这位小兄弟家里有急事。急需用钱，所以我提议这一单赚的都给他。大家有什么看法？吃锅的，咱们虽然是吃地下饭，但混江湖的怎么能不讲义气呢？咱们道义有道，我这份给小兄弟了，我这份也给小兄弟吧。谢谢，谢谢各位大哥大姐，大恩大德，莫使难忘。孩子，混咱们这一行都是生死兄弟，所以不用感谢，大家都出力了，这份钱你拿走就行。不过他们三个人的人情你要记着，以后帮他们每人下一次墓，明白吗？我李成刚对贴发誓。将来若是几位大哥大姐找我办事，我定然不会推辞，否则愿死于非命。好，那咱们就按计划进行。丫头，你将这些东西出掉，大牛二牛一会将外面的盗洞复原一下。我们走了。谢谢丁叔，这两千块钱我就拿走了。以后有事情需要我办的，直接告诉我一声就行。好，别墨迹了，赶紧回去救急吧。丁叔是个好人呢、啊，我心里非常感谢他。这下地挖宝的盗墓人，居然比和我们天天相处的村民都要慷慨。我在心里暗暗发誓，将来一定要报答他们。这么说，那个叫丁叔的的确还算仗义。我明白了，你是拿到钱解决家里的急事了后，兑现之前的承诺，帮他们忙，然后才开始从事这个行业吗？小师傅，我很相信一句话，叫凡事必有因果，不是不报是后悔的。那天我回家之后，你知道发生了什么事吗？那是我至今都不敢回忆的痛苦经历。嗯，<笑>这发生什么事？爹妈，家里发生什么了？儿子，就在前天，王大锤见你迟迟不来送钱，就带着一帮狐朋狗友冲到咱们家里。因为你不在家，他就找小芬要钱。小芬说你过两天就回来了，但那个王大锤以为你跑路了，顿时就红了眼睛，吩咐人在家里打杂呀。当时说好了一个月还钱，已经一个月了。李纯刚那狗日的怎么还不回来？当欠条是大锤哥，刚子过两天就回来了,了，正在外面筹钱呢。您再宽限几日吧，好不好？他回来了，我第一时间让他把钱给您送去。孩子在房间睡觉呢，您别吓着他啊。去你妈的！欠债还钱天经地义，是你们违约在先，给我砸，狠狠的砸！不要，别砸，求求你们了，不要砸啊！不要啊！求求你！白纸黑字写的清清楚楚，说好了一个月之内还钱，今天已经到期了。李纯刚那个狗日的不是跑路了，是什么啊？还过日子还钱，把你们家人卖了也不止五千块钱。既然不还钱，那就别怪老子出狠招了！不要啊！不要这样，你不能这样做啊！这个畜生王大锤就想强奸我老婆，我老婆那个时候还怀了孕呢，拼命挣扎，结果这王大锤色心大动，又掐着我老婆的脖子，然后硬是干了禽兽不如的事情。事后他发现我老婆一动不动，当时就被他掐死了。这狗日的见到出了人命，心里也慌了，当时就要带人离开。结果这个时候刚好我爹干完农活回来，见到这一幕，我爹也就和王大锤厮打了起来。王大锤这个狗东西心虚不敢还手，但是他那几个狗腿子见到他被我爹打了几拳之后，就将我爹按在地上打，打着打着就上头了。一个人抄起棍子就往我爹头上招呼
，可能是那个人喝了酒，棍子没打中我爹，却脱手而出，直接砸在我那还没满一岁的孩儿头上。孩子大叫一声，当时就流血不止。那几个畜生见出了人命，就逃了。儿啊，等我回到家的时候，小芬和小宝已经不行了，都死了啊！我苦命的媳妇和孙儿啊，怎么就这么命苦啊？不，这不是真的。你们，你们在骗我对不对？骗我的对吗？李先生，发生这种事情谁也想不到，请你节哀顺变。不过既然他们犯了杀人罪，那你们告他们了没？杀妻之仇，灭子之恨，我一时气血攻心，当时就晕了。我爹当天晚上就去了县城，可是县里来人看了一圈，说是没证据，就不了了之了。我爹说这是官官相护，没办法，只能将小芬和小宝下葬了。等我醒来之后，提着一把刀就跑到王大锤的家里。可惜这个畜生早有防备，在我刚刚进入他家大门时，就被几个人团团围住。这狗日的还叫嚣着，说我邪道私闯民宅，要将我送到县里的监狱。李春刚，你竟然敢私闯民宅，你等着吧。老子今天就要把你送进监狱！你这个狗东西，老子今天杀不了你，算你走运，草泥马，老子一定会来报仇的！你的老子，快给我追，别让他跑了！丁叔啊，你怎么过来了？孩子，我来这里呢，一是不放心你带那么多钱自己回来，想着暗中保护你；二来呢，也想见见你爹，跟他道个歉。咱们这行啊。不太光彩，毕竟是我领着你上道的，可结果就碰见了你家出了这档子事，我气不过啊，想找机会干掉那个王大锤。可王大锤这家伙身边总是有狐朋狗友跟着，即使回家也将这帮人安排在他家住。后来我想着今天晚上看看有没有机会把他给咔嚓了，没想到你却来了。刚才你逃跑的时候，他们差点拿长枪和锄头向你砸过去，我看准时机，丢了两块大石头，不然你小子至少也要脱层皮啊。丁叔，谢谢你为我做的一切，你一辈子无儿无女。我愿意为您养老送终，从此以后你就是我义父了。好孩子，快起来，快起来，好，好啊！休息一段时间之后，我就和丁叔商议如何报仇。我当时的提议就是继续潜伏，等王大锤那个家伙落单了，就把他干掉，或者先将他家人给咔嚓了。但丁叔却不同意我的观点，他说王大锤已经起了防范之心，很难找到机会，而且王大锤对他的家人也不好，他家里只剩下一个老父亲和媳妇，不仅不养他父亲，还因为他媳妇不能生养，动不动就打骂。如果不是因为王大锤是队长，他早就离婚了。丁叔说，要是把他父亲和媳妇杀了，那王大锤不但不伤心，还会高兴得很。小刚啊，有句话说得好，君子报仇十年不晚。你不如先跟我们一起盗墓，等到赚够了钱，就可以雇佣江湖上的杀手做掉那个王大锤。虽然我知道你现在很想把他给嘎了，但是我希望你好好想一想，你的爸爸妈妈还在呢，可不能让他们再受到刺激了。义父，您说的对，我听您的。嗯，我先走一步，你在这里陪陪老婆孩子吧。明天一早，咱们就出发。小芬，还有宝宝，我一定会替你们报仇的。这个该死的王大锤，我一定要让他血债血偿。我，救命啊！时间过得可真快，就这样过了五年。因为有血海深仇在身，所以我是勤奋好学，而且不怕吃苦。我已经从一个毛头小子变成了一个业内高手，小师傅啊，你知道吗？我仅仅用了五年时间，就攒下了足足三万多块钱。要知道那时候。一个万元户都是稀罕物，可是再多钱也换不回我妻儿的命。有了钱后，我在丁叔的帮助下雇佣了十几个江湖上的亡命之徒，然后在一个夜深人静的夜晚，我带着这十几个人摸进了王大锤的家里。没想到的是，都五年过去了，这狗日的家里还是有着几人把守，估计这就是做贼心虚吧。外面什么声音这么吵？你们在搞什么？王大锤，今天我要让你血债血偿。刚哥，刚哥，我知道错了，您大人有大量，放过我好不好？我我上有老，下有小啊，放过我，求求你了。放过你？你觉得我的老婆孩子会答应吗？王大锤，你的报应来了。啊、李先生，听了你的故事之后，我很有感触，同时也对你们这些吃地下饭的有了新的认识。如果你当年不是经历了那些事，也许一辈子也不会加入这个行业吧。还有那个丁老二，也算是重情重义。想不到你们盗墓贼也不全是那些十恶不赦、唯利是图的人啊。嗯李先生，我为刚刚我的不礼貌向您道歉，是我看待问题太表面了。小师傅，你是老神仙的儿子，也就是小神仙，我可不敢接受您的道歉。再说了，我们本来就是缺德的事，您有看法也是正常的。不要说您，就是我都瞧不起自己啊。对了，李先生，您来时说要请我帮个忙，到底是什么事？您说说，我一定会尽力的。哎，是这么回事，那是我出道的第十年，不仅有了丰富的经验，还认识了一帮好兄弟。不过也就是那一次下去，我义父也就是丁老二，还有我几个拜把子兄弟都是死在那里的。我义父临死时的心愿，就是希望我能将那个墓盗了。
，而且我义父和几个兄弟的尸体也在里面。我想完成我义父的遗愿，可又给他们收尸，让他们入土为安。你们都蛇在里面了，那里有什么东西？是机关吗？小师傅，那里面可不是机关那么简单，而是有大凶之物。义父，这几位都是我这些年跑江湖结拜的生死兄弟，我来给你介绍一下。这是我大哥，是干挖土的，名字叫樊老山，江湖人送外号钻地龙。丁叔好。二哥也是挖土的，绰号土耗子。四弟是干采购后勤的。绰号机灵鬼，妩媚年龄最小，负责小藏的，绰号小狐狸。丁叔好，好啊，果然是长江后浪推前浪，你们都很不错。这次小刚把大家喊过来的，其实也是为了满足老汉的一个心愿。去年老汉无意之中看到一份资料，终于确定了一个地点，那就是位于阿拉善沙漠里的一处地方，那里有可能存在古西夏的一处王陵或者是皇陵。老汉我年事已高，准备做完这一票就金盆洗手，退出江湖了。因为人手不够，所以才让小刚喊些人手，有劳各位了。丁叔客气了。江湖上谁不知道，丁叔可以在不用罗盘和洛阳铲的情况下，就能准确的找到墓穴的方位，而且为人豪爽、慷慨仗义，所以能跟丁叔后面做事也是我们的荣幸。三哥的事就是我们的事，丁叔不用客气。好，既然如此，我们休整一下，两天后出发。在丁叔的组织下，我们分开往返阿拉善沙漠边缘的小镇，汇合后，又在镇子里买了石头、骆驼和大量物资就出发了。这一路上，我们经历了烈日的毒晒，遇见过沙尘暴和恐怖的行军蚂蚁，终于在二十多天后抵达了目的地。这里遍地都是黄沙，唯一不同的是，其中耸立着几个石柱，这些石柱上还雕刻着些看不懂的字和图案。丁叔说这是古稀下文字和图腾，古墓就在下面。丁叔啊，这石头柱上写的都是什么乱七八糟的，一个都看不懂啊。老四啊，我告诉你啊，这些柱子上刻画的图案是古稀下文字和图腾，古墓就在下面。咱们舟车劳顿，大家先休息一天，扎个帐篷吧。这里人迹罕至，想必也不会有什么人来。咱们明天再动手。好，小狐狸，你跟我一起去拿点吃的过来。于是我们心痒难耐的熬过了一天时间，终于到了第二天。丁叔也不废话，直接开始选位置。经过将近一个多小时的寻找，我们选择了一个位置，就开始动手了。由于此地人迹罕至，所以也不要人放风，就连老四和老五也都跟着一起挖了。由于黄沙掩埋比较深，五个人足足挖了两天，才看到了三河土。三河土是什么呀？三河土是一种用石灰、粘土和细沙浆混夯实而成的建筑材料，在古代建筑上有广泛应用。天空开物，有对三河土的制作及功用做了详细的叙述，咱们就不说了。见到三河图，我和丁叔都不由得大喜过望，因为有三河图，所以一定有大墓。我们几个挖的就更有劲了，不到一夜就达到了穹顶，打通了下地宫的通道。没错，就是这里。没想到真的被我们找到了，呵呵呵。你们看这里的壁画，看这里的建筑保存的都很完好，弟兄们，我们要发财了呀！哈哈哈,哈，大家不要激动，这才哪到哪啊？此处还不是主墓室呢，如今这儿是就已经有这么多稀世珍宝了。主墓室还得了？看来咱们下的是皇陵啊！走，咱们先四处看看，大家要注意一些。西夏地宫有很多机关陷阱，一定要当心，不要乱碰乱摸。兄弟们，咱们四处找找，找一下主墓室的位置。我们在丁叔的带领下找到了主墓室，抬眼看去，满是保存完好的青铜器、战马、战车、兵器，不得了，任何一件东西，只要能拿得出来，都是价值连城的宝物。三哥，我不想奋斗了，这么多宝贝，随便拿一件上去，这辈子都不用愁了。哈哈哈，那是自然，咱们这一次真的要发财了。老四、老五，别光看这些青铜器，咱们再看看其他地方，这么大也不好带走啊。老大，这可比咱们以往下的所有的地宫都要大啊，了不起，这丁叔可真厉害。你小子知道个啥？你以为咱们老三这一手之功的手艺跟谁学的？走吧，看看还有什么其他宝贝。义父，您怎么在这里发呆呀、啊？整个地宫我们也都找差不多了。唯独这里有一座石门，莫非这后面有什么玄机不成？这简单呢，我让老二取一些炸药过来，咱们把这扇门给他炸开得了。老二，拿点炸药过来，这里有座石门。其实当时做这个决定很冒险，要知道头着可是成百上千吨的黄沙，一个不慎，我们几人就会被活埋在里面。但是面对着墓室内的众多价值连城的陪葬品，我们还是选择性的忽略了其中的危险。随后就安排老四打发盐、填药，不到半个小时就完成了准备工作。随着一声轰鸣巨响，石板应声而碎。而幸运的是，我们的头顶上只是掉下了点土块，并没有引起坍塌。丁叔拿着强光手电，向着石板后面的空间照去。三哥，干什么呢？快点啊！那集
老死老活，该死的要死，我给你拼！老三，你快跑，我来挡住你，记得帮我照顾我的孩子。不，挡着你先走，因为你不能拼。别废话了，快跑！该死的要死！好尼玛，老子跟你拼！想吃饭？我的兄弟们，还有我的衣服，都葬身在那座古墓之中。这么多年过去了，我深知其中的危险，也曾花钱找人去搜救，可无一生还。后来方家两兄弟打龙断虎，就被我扶养长大了，因为有了牵挂，所以也就没有过去。前段时间我去医院体检，医生说我的器官衰竭的厉害，可能没多少日子了，所以临走之前，我想给他们送诗，让他想起来当年你父亲给我留下的纸条。我想，可能你有办法吧。小师傅，我这一生艰难险阻，多少坎坷都过来了，实在是不想看到他们不能回归故土。希望你能帮忙。李先生，你说的那个蓝灰色皮肤、手臂特别粗的怪物，他是不是没有头发，牙齿倒翻的模样？是的，体型特别大，而且动作特别灵活，枪打在他身上根本没反应，铜皮铁骨。原来是深渊修罗啊！这个东西乃是传说中的魔物，据说是生前造下无边杀孽之人，死后被秘法将灵魂禁锢体内，并且要在养尸地养上千年才会形成的魔物。这个东西嗜杀成性，见到活物就要搞死。很是厉害，小师傅，那这只魔物是不是很厉害啊？要不就算了吧，我再想想其他办法吧。呵呵，李先生，说实话，那只深渊修罗比较厉害。不过我爹既然许下了承诺，那我就断不会不管。我要准备一些东西，咱们三天后准时出发，帮你调解决这个问题。不过这一单报酬比较贵。小师傅，俗话说滴水之恩，涌泉相报。只要你能帮我完成这个心愿，我愿意出三百万。好，成交，一言为定，咱们明天就可以出发了。嗯、小神仙，我来给你介绍一下，这位是我的女儿小文，这两位是大龙大虎。还有这位是大风，神仙师傅好，好，李先生，咱们人都到齐了吗？如果都到齐了，那咱们就出发吧。好，我等这一天已经很久了，麻烦小神仙了。走，我们也出发。背上烟的沙漏，皱起爱我的衣服裂掉。漫长孤岛悠悠，说不尽喜怒哀愁，只有那骆驼奔那一脚。什么鬼魅传说，什么魑魅魍魉妖魔，只有那骆驼一次悠悠地到。小神仙，就是这个地方了，咱们舟车劳顿好几天了，先休息一下吧。明天养足了精神，咱们再下去。义父，我爹的尸体就在这下面吗？是啊，这次有小神仙在这里，肯定能让他们魂归故里。小神仙，我们先休整一下吧。嗯，小神仙，好，休整一下吧。刚才看这些石柱上的字柱迷了，不好意思。小神仙能认得这石柱上的西夏文？认识一些。西夏国也是我们汉族的后代建立的国家，他们的文字象形字多一些。我也是以前跟我爹学的。哎，当年义父他们只知道这里是西夏的墓，却不知道这墓主人是谁。若是能了解清楚。很有可能就不会死了。李先生，这篇碑文课的内容是西夏国与明太子的祭文，一共写了两个内容。第一个内容是介绍深渊修罗的由来，需要三千个罪大恶极之人，将他们关在一起，不给粮食和水，让他们自相残杀。剩下最后一个人之后，必然杀气冲天，再将他活活饿死，然后经过地下墓穴的阴气滋养，便可自动化为深渊修罗。此修罗身高可达两丈，力大无穷，嗜杀成性，是守护陵墓最佳的选择。第二个内容则是这陵墓主人的身份，乃是西夏太子李宇明之墓。这李宇明啊。是李元昊与其皇后所生的嫡长子，在二十岁的时候就因病去世。李元昊十分疼爱这个嫡长子，就按李宇明的遗言将他埋在这里了。好，小师傅果然见多识广，连这西夏古文都能认得。看来这次我们定然能成功了。不是来收敛尸体的吗？莫非你们是肯定要将我义父和几位结拜兄弟的尸体运送回去？但既然来了，又怎么能空手回去呢？李先生，你利用我，这得加钱。哦、不过事先说好，我只负责帮你们解决下面的修罗，我不参与你们的其他行为。好，小神仙果然是性情中人。行，这件事办妥了，我们带出去的东西，小神仙可独占三成利润。不不不，咱们一行六人，按平均分配就可以了。我等修道之人，不可占尽便宜，所以一丝一丝就行了。咱们也回去了，明天一早，咱们下去看看。虎子，没想到这底下还很宽敞啊！是的，没想到这座墓下面的空气还很流通，通知一下上面吧。义父，我和大虎已经把穹顶干通了，你们顺着链条直接下来就可以了。好，我马上和大风还有小神仙救下来了，你们不要乱走，在原地等我们。小神仙，咱们这就下去吧。小文，你去拿一根安全绳过来。小神仙第一次下地宫，安全第一。不用，你们不都没有系安全绳吗？我对自己的身手还是很自信的。我先下去了。丫头，咱们也下去吧。李先生。这地宫很大
，你还记得之前你们遇到修罗的位置吗？当然记得，咱们现在就过去，这里还是很危险的，大家一定要小心。且慢，我这里有几张符，大家收好，必要的时候可以抵挡一次阴煞侵袭。神仙哥哥，这个符怎么用啊？贴身收好就行，不需要施法，遇到危机关头，他自己会激发的。明白了。那就多谢了，小神仙看到前面那条甬道了吗？咱们穿过甬道就是当年我们遇到修罗的地方了。好，既然如此，我先过去探探路，你们在这里先等我一会吧。小神仙务必当心呢。天啦，这地宫居然如此豪华，怕是历经千年了，还能保存如此完好。封建社会王公贵族的生活和财富，真的是让人难以想象。喂喂，哎。哎我的天，怎么会忽然有僵尸蹦出来？这个李存刚不是说下面只有修罗吗？哪里来的僵尸？莫非是这个墓室的主人？一点没有准备的，让我想想，对付僵尸要用什么方法？该死，差点被他给抓了！小神仙。解决了吗？解决个屁！赶紧跑，有僵尸，很多僵尸追过来了，走！啊，那快，咱们先走。走走走先生，为什么地宫下面会有一群僵尸？你是不是有什么事情瞒着我？如果你不坦白告诉我，不好意思，这差事我就不管了。小神仙呢？我并没有瞒着你，我所知道的一切以及我身上发生的事情都是事实。那就奇了怪了，难道说有其他人也发现了这座古墓？我记得你之前说过。早些时候也请人来过地宫帮你的结拜兄弟们收尸，你请过哪些人？我记得之前我发出悬赏令之后，业内联系我的人不少，其中有一拨人很奇怪，他们好像是湘西那边的，莫非是他们？湘西的？难道是赶尸门？这样说的话也能讲得过去，毕竟现代养尸可太难了。如果有这样一座天然的地宫，的确能事半功倍。不对，他们养这些尸体干什么？难道是贩毒？小神仙，为什么你的脸色如此难看？莫非有什么变故吗？倒不是说变故，我想到了一种很可怕的行为——湘西赶尸门。向来喜欢用尸体做一些违法的勾当，我这么说你明白吗？这那现在怎么办？我看你们来的时候带了很多装备啊，给我拿几个手榴弹，晚点我一个人再下去看看上次来的人太多了，僵尸闻到了人味，所以全部赶了过来。如今我一个人下了地宫，刚好可以逐个解。看来这些僵尸定然有人控制。哼，今天我非要看看你是何方神圣。香气沉沉透乾坤，阴阳五行开天门，五雷吉行，吉吉如律令。这具骸骨应该就是方大山的，当年就是这座石门之后，他发现了深渊修罗。何人坏我好事？你是什么人？这些僵尸都是你练的？小子，你竟然把我苦苦练这多年的僵尸都给毁了，你该当何罪？想不到当年受人尊重的湘西赶尸门，如今也沦落到靠尸体为非作歹。小子，你居然知道赶尸门？看来你也是同道中人。说，你来这里干什么？跟你一样啊，帮助李纯刚找回他故人的尸体。不过如今看来不用找了，应该都被你们给练成僵尸了吧？既然知道。还过来送死？哼，谁生谁死还不一定呢。臭、啊、小子，今天我要让你有难无回。哼，妖孽，贪赃。小子，道行不浅啊！嗯，丁老二，你这又是何苦呢？你你是怎么知道的？我也是刚刚才想通的。从你们第一次下这座西夏古墓，你就开始布局了吧？只是有一点我想不通，为什么你会变成现在这个样子？哈哈哈，为什么变成现在这个样子？当年下墓之时，我已经是七十多了，垂垂老矣，行将就木。但是在这里，我却能够重新活着。你说我是为了什么？义父，真的是你？你你为什么要这么做？纯刚，你你怎么来了？是我让他来的，指认一下是不是你？没想到我们果然猜对了
。不错，小神仙上次下墓之后遇到了僵尸，并且在僵尸身上发现了你的令符，我便开始疑惑，于是我便和小神仙演了一出戏。李先生，你认识这只骑吗？我昨天在僵尸身上发现的。这,这是我义父的三阴骑，怎么怎么会出现在僵尸身上？你义父丁老二，他不是早死了吗？莫非李先生，你义父是哪里人？具体他是哪里人，我不是很清楚。莫非小神仙怀疑是我义父被人练成了僵尸？不。昨天那具僵尸至少已经死亡三百年以上了，不可能是丁老二。而且我昨天下墓的时候，发现了地宫之中有没有燃烧完的草木灰，就在我们下地宫的地方。这种香灰我认识，是西域的曼陀罗花。小神仙有什么猜测，不妨说出来。我怀疑你义父根本没死，而且就在地宫之中。至于为什么你能逃过一劫，我想可能是你义父故意做的，目的就是为了让你帮他收尸，从而引更多的人去地宫，好让他练成邪法。而你的义父就是湘西赶师门的人。相传湘西赶师门中有一秘术。可以让人在濒死的时候憋住最后一口气，用他人的血肉为引，施展化尸术，便可成为一只有意识的行尸，肉身也不会腐烂。最后在此地修行七七四十九年，便可蜕变为飞尸，破开古墓，刀枪不入。这么说，我的结拜兄弟们都是被我义父害死的？不，不可能。他以前一直教导着我们要打妖道，怎么会做这样的事情呢？我还是不相信。这没有什么不相信的。当年你说在地宫之中发现了宝藏，几个结拜兄弟们都在装运，发现了深渊修罗，可你只知其一，不知其二。深渊修罗也属于尸体的一种。寻常人眼中定然是凶煞异常，但在赶尸门的眼中，那可是宝物中的宝物。所以，我怀疑那具深渊修罗也在你义父的操控之下。哈哈哈，你说对了，但你也说错了。深渊修罗并不受我控制，因为我就是深渊修罗。李先生，快走，我来拦住他。小神仙被打翻，大龙大虎，快跑！这里要他了。小神仙，这次多谢你了，费用稍后我会打到你的卡上。好，我走了。以后若是还有需要帮忙的，尽管找我就是。你们带多少东西上来了？下面坍塌也太可怕了，要不是我和小文来不及搬运，还能搞更多东西出来。嗯，把东西都搬到地窖里面去吧。此处环林地阴，地势颇严，并有大墓。各位小伙伴们，大家好啊！欢迎收看《沙雕小道士》的作品。这部作品呢，因为剧情和篇幅的原因，我们更新的时间很长，差不多耗时了一周。呃，希望大家能够喜欢。其实，在这个故事里面呢，讲述了很多关于人心的内容。我觉得很多时候啊，善恶只在一念之间。所谓的对错，其实在某些时候也只是立场的问题而已。所以，希望小伙伴们看完视频记得点赞三连哦。如果你的主人眨眼。那么，请当做什么都没有看到，立刻转身离开，否则他们便会缠着你。今天这个故事是在大润发鲨鱼的师傅告诉我的，简直离谱到家了。赶紧爱最胆小爱哭的朋友一起来看看。不错不错，没想到现在国产沙雕动画能做到这种程度。这个叫沙雕小道士的创作者还真的有两把刷子。喂，小丫头，你没事吼什么呀？我刚才在洗澡，一道雷光闪过，我好像看到窗户边有个影子闪过去了，好吓人啊！这么可怕呀？那需要我进去保护你吗？<笑>不要，你这个色狼！没事，不用害怕，可能是风把报纸吹起来了呀。我继续看《沙雕小道士》了。你洗完澡自己去睡觉吧。怎么会有一股淡淡的阴气？莫非有东西来了？啥都没有了，阴气从何而来？道长，嗯，道长，嗯，嗯，你是什么鬼东西？大晚上的趴人家房顶上，你要吓死我！我附身在纸人身上，不能淋雨，所以就只能趴在房顶的屋檐上。我不是有意要吓唬你，抱歉。纸人回魂，多有枉死，因果未偿，奈何如此。既然你不能淋雨。
那你且跟我进来吧。说说吧，你来找我什么事？道长啊，我想投胎，可是感应不到轮回的业力，所以我想让你帮我看看，我要如何才能投胎。感应不到轮回，的确不能投胎，多半是因果业力大。这样吧，你说一下，你是怎么死的？道长，我叫蒙德利，今年三十岁，未婚，我好像是晚上睡觉死的，死于睡梦之中。死于睡梦之中，那你运气还怪好。相比于其他非正常死亡，你这种方式还是比较舒坦的。那你说说你生前的重要人生经历吧。我的重要人生经历，我觉得最重要的应该就是我的感情吧。我谈了很多次恋爱，但是没有一个和我有结果，甚至到了最后，我自己都自暴自弃，不管不顾了。我谈了不下于二十个女朋友，但基本上他们都会出意外死去，很奇怪。嗯，竟然有这样的事，真是匪夷所思。是啊，我也不知道是为什么。我记得我和第一个女朋友在学校认识的，谈了两三年，都已经到谈婚论嫁的地步了。可以，可以，非常不错。男生再往右边去一点点。哎，对了，就这个位置，非常好。老公，我们去前面拍吧，那个桥上我觉得也好好看。好啊，咱们过去拍。主要是我老婆长得好看，所以怎么拍都好看。哎呀，你讨厌，还有外人呢。<笑><笑>师傅，走，咱们过去拍。老婆很危险，那边没有护栏，你注意安全啊！知道了，没事的，你也过来呗，我后面还有好大一节空的地方呢。注意安全啊！啊老婆，老婆，快快报警，快报警！我的第一个女朋友和我在拍婚纱照的时候掉水里淹死了。这件事情之后，我痛苦了好久，足足缓了两年才从阴影中走出来。后来家人给我介绍了一个相亲对象，彼此也都挺满意的。这朵玫瑰送给你，愿你的生活如花般绽放，美丽而独特。玫瑰虽好看，但和你相比却又那么逊色。这朵花只是我对你无尽爱意的象征。我希望你能接受我对你真挚的感情，做我女朋友好吗？我愿意，我愿意做你女朋友。谢谢你的玫瑰花，我很喜欢。嗯、亲爱的。我送你回家呗，天色也不早了。不用麻烦了，亲爱的，我直接打车回去就行了。这里距离我家也不远，你也早点回家吧，记得想我哦。亲爱的，怎么了？才和你分开三分钟，我就像度过了三个月一样，特别难受，就像鱼离开了水一样窒息。真讨厌，你怎么这么肉麻呀、啊？我刚坐上出租车，等我到家了再跟你打电话呀、啊。还没等我到家，他坐的那辆出租车就被一辆炸土车在大桥上撞飞了，连人带车一起落水了。司机会游泳，没被淹死。等他被捞上来的时候，已经抢救无效溺亡了。这些女人都是淹死的，都是在水里溺亡的吗？道长啊，你这么一说，好像还真是，他们都是因为水而死的。就连我这一次也是在浴缸里面泡澡睡着了，然后不知不觉的死去了。看样子有个东西在跟着你，但具体是什么，现在不知道。这样吧，你回去给你家人托梦。让他们剪下你的头发和指甲，在头七的夜里少了，然后你带着烧的灰再来找我。好的，谢谢道长，那我这就去给家人托梦。算了，纸人就放这里吧，免得到时候又要给他找附身的东西。小远哥哥，你刚才和谁在说话呀？哦，刚才和一个纸人在聊天。啥？和纸人聊天？纸人也会说话吗？呃，也不是纸人，是一个怨魂附身在纸人身上。他没办法投胎，感应不到地府的轮回业力，所以让我帮他瞧瞧。哦哦，你下次带我一起啊！我可喜欢给人瞧事了，这样我就能赚钱了。你还能给人瞧事？你别开玩笑了，好吧？哎呀，你居然不相信我！你前几天去阿拉善沙漠的时候，就有几个人到店里面啊，我还给他们看了，他们都说挺准的，我还赚了六百块钱呢。啊！你真给人看了？你跟我说说，你咋给人看的？这事可不能乱讲啊！前天你还没回来，我没事干，就在门口晒太阳。他们可能看我是个女孩子吧，就过来跟我聊天，让我给他们算卦。真的还是假的？你不会是骗子吧？怎么可能是骗子呢？后面就是我的店铺，你见过哪一个骗子敢开店的？你说的好像挺有道理，那你给我看看吧。先给钱二百块啊，不都是先看了再给钱吗？我又不认识你，看了你跑了怎么办？先给钱，不然不给你看。好，你给我看吧，就当打上给沙雕小道士了。<笑>好，你今天有血光之灾，算完了。什么？你在讲什么东西？合着我给你两百块钱，你就咒我有血光之灾啊？你爱信不信，不过你运气好，不会死的，会受伤的，你别吃鱼了。今天骗子，大骗子，退钱
。不退，是不是真的？你明天就知道了，别挡着我晒太阳，一边去。嗯、好，你有种，你等着瞧，明天要是没事，我把你摊子给掀了。嘿嘿，这么简单就赚到二百块了。嗯，小姐姐，你也会给人看事？是啊，美女，你想看什么呀？小姐姐，我最近总感觉背后有人盯着我，我很奇怪。但是又不知道为什么，先给钱吧，二百块，给完钱我就给你看看。看好了，你身上没有什么脏东西，可能和你住的地方有关系。你能说说你住的地方最近有什么事情发生吗？住的地方没有事情啊，我是一名女主播，我租的房子。哦，对了，上个星期我的镜子摔破了，当时手还流血了，然后房东给我重新换了一个镜子。难道是镜子有问题？因为我经常晚上十一点左右的时候直播，我是一名 cos 主播，就是看起来有点悬疑的那种。哎呀，你就别瞎想了。我说你没事，你就没事。如果有被人盯着的感觉，那可能是你的第六感吧。我怀疑房东送你的那一面镜子有问题。你回去看看，是不是有安装了针孔摄像头？要相信科学哦。说的不错，的确有很多人喜欢装神弄鬼。其实有时候人比鬼更可怕。算了，时辰不早了，去休息吧。没想到你居然还会给人看事了，搞得不丑。天光光。地光光，日月星辰放毫光，只人听我令，速速赴真灵。道长，你将将燃烧后的灰带过来了，麻烦你了。不麻烦，我现在就看看到底是谁在害你。王大力，那双眼睛你见过吗？我没有见过这双眼睛，眼角上扬，看起来像是个女人的眼睛，但我确实不认识啊。那就奇了怪了，看来还是要亲自去一趟你家看看。好，那我这就带道长过去吧。我家距离这里也不是很远。道长，这就是我家了。要是在配电箱里面。是有什么发现吧？你有没有听到流水的声音？好像是自来水。你们家水龙头怎么不关了、啊？阴气很重。不对，这屋子里面有鬼，而且怨气极大。让我看看你到底是何方神圣王大力，为什么你这房子的墙里面有怨魂女士？道长，我我不知道，这房子是我几年前买的，还是商品房呢？好，我能感受到他身上的怨气特别的重。王大力，我最后再问你一遍，你是否对我有所隐瞒？还有什么事情没有说的？道长，我知道的都告诉你了，我真的不认识这个女鬼。既然如此，我用招魂术将那个女鬼喊出来，我也想问问她到底为什么害你。太上有令，内外澄清，各安方位。背手弹平。我且问你，为何你在王大力家中？大师，这也是我家人。你看，喜帖，哪来的喜帖？竟然是婚书！王大力，为何会有这张婚书？道长，你看到了吗？我们约定好了，生生世世在一起呀、啊嗯。我，我没有和你约定过，我没有。道长，救我，快救我！人到底什么关系？发生过什么？人有人道，鬼有鬼道，若有冤屈，我来做主。王大力，这个女鬼你到底认不认识？说。大师，他不说，我说，他不是王大力，他是王大飞，我，我是他嫂子亲戚。嗯，嫂子，王大飞，这到底是怎么一回事？哼，大力也就是我的老公，而这个王大飞其实是他的弟弟，两人长得一模一样，但命运和性格却完全不同，因为公公婆婆去世的早，给他们两人留下了一笔遗产。大力勤奋好学，拿着这笔钱创业成为了上流企业的老板。
，而我就是在大力的公司负责财务。最后相爱的这个王大飞不务正业，败光了财产不说，还到处冒充王大力招摇撞骗。有一次调戏公司女同事的时候，被我发现了。小琴啊，让老板看看你最近长大了没有。<笑>王大飞，你搞什么？公司的同事你也乱来吗？信不信我告诉你哥，让你哥把你赶出公司？你也太过分了吧！嫂子，我我不是有意的，你就当没看到吧。可千万别告诉我哥呀！大飞，你让我怎么相信你？公司的女同事现在都向我反映这个问题，你太过分了。算了，我不跟你哥说，你离开公司吧，以后别来公司了，去其他地方上班。别开玩笑了，叫你一声嫂子是给你脸，你跟我哥只是定亲了，还没结婚呢。再者说了，这是我哥的公司，也就是我的公司。你舔这个比脸装什么呀？给你脸了还，竟然让我离开公司！老子今天就让你看看我的厉害！不要，不要，我是你嫂子，我不能这样。抱着这个畜生在公司强暴了我，我我不敢面对大力，于是跟大力分手。几个月后，我发现自己怀孕了，无奈之下，我只能偷偷的去做人流手术。可这个手术并不成功，加上我的血型比较特殊，最终因为失血过多抢救无效死亡了。后来我爹将我的尸体带回了家。晴晴啊，别没用，不能保护好你，让你受伤的肯定是这个该死的王大力姑子。你放心，我会让他血债血偿的，爹会让他下去陪你的。狗东西竟然还在跟女孩子聊天，等着，我这就来让你给我女儿偿命。小花、啊，我明天要出差，你晚上帮我把机票订好。对了，还有那边的酒店也订好，完了直接发到我手机上就行了。我晚上还有个会要开，今天的团建你们自己去吧。好的，老板。那我现在就去公司安排了，一路顺风哦。我爹当时也是气糊涂了，没有调查清楚，便以为是王大力欺负我，和王大飞暗中勾结，残害了大力。之后，这个畜生从此就顶替了王大力，成为了公司老板，混得人模狗样的。我爹后知后觉的才知道错杀了好人，但木已成舟，没办法了。后来他又将我的尸体偷偷的放到了这里，用水泥封在墙里，暗地里找人给我和王大飞结了冥婚，将这张婚书也一并封在了水泥之中。所以我现在已经是王大飞的妻子了，而他的家就是我的家，我当然不允许他拥有别的女人，所以我就将他们都给害死了。哈<笑>，王大飞，我现在算是明白为什么你感应不到轮回夜里了。你勾结外人，残害至亲，罪大恶极，此番因果未有偿还，自然无法投胎。青青，你虽惨遭痛苦，凄清可免，但你的痛苦经历并不是你残害他人的理由，尤其是残害了那么多无辜之人，你的罪孽难恕。跟我去见城隍吧。这样，这样的情况就能永远在一起了。谢谢道长，跟我在心里话也说了出来。再见了，这什么情况啊？都不需要我动手，解决了。刘师傅怎么了？怎么给我打电话了？我刚准备睡觉呢。哦，几年前一宗撞车致死案，死者名叫王大力，并不是普通的交通事故。好的，我知道了。故事到这里就结束了，感谢各位小伙伴的观看。我想对大家说，任何时候都不必纠结于当下，也不用太忧虑未来。当你已经经历一些事情的时候，你眼前的风景自然会变得和之前不同。人生呢，没有无用的经历，只要我们一直向前走，美好和明天都会如约而至。爸爸，我还想听刘远祥妖除魔的故事，你再跟我说一个呗，太好听了。哎呀，你这小子对鬼故事这么好奇干嘛？要知道鬼故事听多了，晚上会做噩梦的。赶紧睡觉去，明天还要上课呢。哎呀，爸爸，你就跟我说一个吧，我太喜欢刘远的故事了。你说一个短的行不行？好吧，那爸爸说完这个故事之后，你就要去睡觉了，知道吗？好的，好的。第二期，刘大师啊，街坊们都说您神通广大，道法高深，您可一定要帮帮孩子啊！我实在是没办法了。周婶呐、啊，我觉得孩子变得不正常肯定是有原因的，最近有没有发生什么不正常的事情？呃，不正常的事情。好像没有啊，前天中午还好好的，但晚上放学之后就不正常了，睡觉的时候也一个劲的寒冷，提不起神，还浑身抽搐。我看孩子这样，吓坏了，连夜带他去医院检查，可医生说一切都很正常，没什么问题。但是孩子总是说身上到处酸痛。
。哎呀，我就想着是不是碰到脏东西了，所以就过来找你了。刘师傅啊，你赶紧去看看吧，孩子一天都没吃东西了，我担心再这样折腾下去。周婶，你别着急，我这就跟你过去，去你家看看孩子。是啊，这就是我儿子的房间了，我带您进去看看。不，先别进去，我在你家感受到了一股很淡的阴气，似有若无。我得先找到这个东西，可能这东西和你家孩子的病因有关。大师啊，您别吓我呀！您的意思是我们家有脏东西？不是，只是有沾染了阴气的东西。我一进门就感受到了，我找一下。刘大师，需要我帮忙吗？不用，周神，你待着就行。冰箱里面有问题。周神。这些钱是你放的吗？不是我呀，我怎么会把钱放冰箱呢？怎么了，大师？这有啥问题呀？你儿子的病和这钱脱不了干系，所以周婶，如果这钱不是你放的，那可能就是你儿子放的。我去问问他。嗯。啊、<咳>妈妈，我我怎么睡着了？老弟，你现在感觉怎么样啊？大哥，你谁呀、啊？怎么在我家啊？没大没小的，叫刘哥，是我请你刘哥来给你看事的。你说。冰箱里面的钱是不是你放的？那钱从哪来的呀？啊，那那是我捡到的。前天晚上放学后，我跟往常一样回家。哦，嗯。喂，我的天啊，这么多钱，怕是有五百块了。哈哈哈，我怎么运气这么好？对，赶紧收起来，不能被人看到。嗯，怎么还有一张纸条？你缺钱，我缺命，六百元买你一个月宿命。姐，都什么年代了，还信这种东西，真是封建迷信，害死人啊！于是我就把钱给捡了。在回到小区门口的时候，我还去便利店里面买了一些东西，剩下的钱我就用书本夹着，然后放在冰箱了。周婶，明白了吧？你儿子花掉的钱是别人的买命钱。你个死孩子，这种钱你也敢花呀？而且都写了字条，是别人买命的。捡到的钱为啥不能花啊？又不是偷的。再说了，你平时给我的零花钱又那么少，好不容易捡到钱，这也是我的运气啊！难道捡到钱还错了？你小子还嘴硬是吧？你捡钱也要分情况啊，那种钱能捡吗？老妈，你也太封建迷信了。那你告诉我，地下的钱不捡，我去什么地方捡？嗯，老弟，我还真的知道一个地方能捡到钱，这不是2024年了吗？新年新福利，拼多多官方推出了零元秒杀 2,024 元心愿金的活动，简直是超大福利啊！还不用你拉人拼单，不玩套路。有钱他是真送啊！你说这和捡钱有什么区别？别骗我了，哪儿这么容易？骗你干什么？这次拼多多可是动了真格，很多人都领到了。沙雕小道士的粉丝们都在抽，我自己也就抱着试一试的态度，还真给抽中了。给你看看我提现的截图。本来我也不信的，现在到手了就真香了，直接就把想要很久的平板电脑给买了。活动我都验证过了，真是有效，有福利一起领。活动入口我放视频下方了，退出全屏点击直接抢 2,024 元红包。抽一下又不亏，中了就是血赚。哇哦，真的能抽到？那我马上试试。大师啊，那我儿子现在要怎么办呢？这捡来的钱已经花了一部分，可咋整啊？这个问题不大，既然已经发现源头了，解决起来也不麻烦，而且你们自己就能操作。这我们自己操作，咋操作呀？难道是把钱还回去？周婶，你说的对，不过还回去也是有方法的。第一种方法是将花掉的钱补齐了，然后丢到之前捡钱的路口，原封不动的放哪里。如果有其他人捡到，那么你儿子身上的劫难就消了。第二种方法就是带着剩下没有花掉的钱去寺庙或者道观找大师给你们化解一下，这样做会更好一些。不过找大师呢，可能需要额外付费。刘大师啊，第一种方法有点太缺德吧？虽然我们的问题解决了，那么别人也会遇到这种事情，到时候怎么办呢？咱们虽然穷点，但从不害人，所以我选第二种方法。只是我去哪里找大师解决呀？您能给我推荐一个寺庙或者道观吗？周婶，没想到你还挺善良的。行吧。我刚才说的这两个方法，就是为了测试一下你们的为人。恭喜你通过了我的考验，你儿子捡来的这些买命钱呢，既不用还回去，也不用去道观了。我现在就能给你解决麻烦啊！大师你，你你隐藏的还挺深，那就麻烦您了。哈哈，小意思了，看我做法。天青青，地灵灵，无照太上台心令，方五帝显如云，保命护身由此。急急如律令，去。啊啊啊啊啊搞定，感觉怎么样？我感觉自己精神好多了，现在浑身充满了力气，甚至想去农村离粮亩地。不过刘哥，我记得你刚才好像给我脑门上贴了个符啊，符怎么没了？好神奇啊！是啊，刘师傅，那个符呢？刚才我也看到了呀。周婶啊，你刚才怎么晕倒了？不过没事就好。
。其实有时候眼睛看到的不一定是真的。老弟，可以下床了。最近这两天多晒晒太阳，买点补品吃一下就行了。周婶，告辞了。哎呀，大师啊，我送送您啊。对了，我该给您多少钱呢？不用了，你儿子没花完的这些钱我带走就行了。好好生活。真是活神仙啊！老爸，捡到的买命钱真的不能乱花吗？小屁孩，你说呢？我觉得应该也没啥问题吧。我今天下午在小区楼下也捡到钱了，嗯、就一张一百元的，也有纸条，但是我不认识字，不知道写的是什么。但是我把他们都带回来了，我拿给老爸你看看。老爸，你看。如果你在晚上看到了迎亲的大花轿。那么，请你立刻转身离开，因为接下来要发生的事情太过于离谱，你甚至根本无法想象。所以，请艾特你最高大威猛的朋友一起观看。小远哥哥，你以后别叫人家小丫头了，叫我琴琴吧。我上次看电视，里面有一个女生就叫琴琴，这个名字好听。好，随你，随你，你想叫什么都行。你先回店里面，我要去准备一些东西。哦哦，我知道了，是今天早上你接待的那个人吧？你带我一起去好不好啊？我觉得超有意思。啊。你去干嘛呀？这你就不懂了吧？我看网上说的，很多成功人士都有助理啊。你这么想，有我当你助理，那别人肯定都以为你本事大，到时候就能多要点钱，是不是很合理啊？你这么一说，好像还挺有道理的。那行，就这么定了。你先回店里，我买完东西就回去。老板，到了，前面就是。好，那我们过去吧。两位这么一大早过来，是有什么事情吗？刘师傅，这位是我们沙雕山庄度假村的老板，有点重要的事情想找您谈谈。我们找了好久才找到您这里。小刘师傅你好，鄙人赵胖虎是搞景区开发的。最近我们度假村的工地上遇到了一些古怪事，不知道小刘师傅能不能帮我解决？嗯，工地遇到了古怪事，是什么古怪事啊？赵老板可以说的详细一些，这样我才能判断好不好解决。好，那我就长话短说了。我们新修的工地在沙雕镇的西郊水库上游，刚刚开工，还在整理地基，大概五天前吧。工地上挖出来了一些尸骨，是那种很多年前的那种了，我们也没在意，就直接当废土给运走了。可当天晚上，在工地值班的保安不知道为什么就疯了，说话也变成了女人声音，胡言乱语，还打人，非常奇怪。其他保安们也看见了许多黑色的影子，男女老少都有，还有结婚敲锣打鼓的声音。结婚的声音是什么声音啊？是欢声笑语吗？小刘师傅。请问这位是他？他是我的助理，不用管他。哎呀，你看我这记性，走，咱们去书房坐着聊。那个小远哥，你们谈生意，我去给你们烧点水。赵老板，咱们这边请。没想到刘师傅这里还挺雅致的呀。赵老板客气了，您接着说，刚才那个结婚的声音是怎样的？能描述一下吗？就是那种忽远忽近，又吹吹打打，然后唱歌，还有笑，总之很诡异。白天又变得一切正常，现在基建已经停工了，工人们都人心惶惶。好，那发疯的保安在哪里啊？现在在医院治疗了好几天都不见效，所以就只能给他打针，让他每天睡觉。好，好，非常抱歉，小刘师傅，我这有一些其他重要的事情，我先走一步，我让我的助理跟你说吧。至于费用，你也可以直接和他谈，只要能把这件事搞定，钱不是问题。爽快，那赵老板请便吧，我就不送你了。不用不用，小刘师傅，告辞了。老板慢走。小刘师傅，大致情况我们老板已经和您说了，我再补充一些小细节吧。差不多每天晚上在十一点的时候就开始出现这种情况了，会有很多影子以及吹鼓打锣的声音。嗯，具体情况得去工地看了才知道，而且还要去看一看那个保安。好，那您什么时候有空呢？现在就有空，事不宜迟，咱们先去医院看看那个保安吧。看看他之后，我才能知道工地上的事情如何解决。小刘师傅，这就是之前在工地上值班的保安，他叫曹达华，是保安公司外派的。嗯。周女士，我想问一下，为什么这个曹达华的身上有这么浓郁的酒的味道？是消毒酒精的味道吗？不，不是酒精的味道。我想起来了，其实工地上每天夜里都会有这样的酒香，不管刮什么风都能闻到。这么说，的确还挺奇怪的。是啊，不然也不会来找您。小刘师傅啊，这保安您看也看了，接下来的事情怎么安排呢？老板说让我都听您的
，这保安现在看起来痴痴傻傻的，肯定是被脏东西冲了魂魄。如果不早救治的话，后果很严重。我先给保安瞧瞧。不过这里是医院，有点不太方便。你们能把他弄出去吗？小刘师傅，这病人的情况有点不太稳定，想出院的话，估计不太容易，需要活动一下。保安，我刚才看了，能解决，但肯定不能在医院弄。这样吧，你先安排人把保安带去工地，顺便把工地的地址给我，我去准备一些东西。下午咱们在工地会合。好吧。刘大师可不能骗我呀，不然到时候我没法跟老板交差。你把这个放在曹达华身上，他就会一直保持这个样子，不会发疯的。等弄好了，给我打电话。好的，我知道了。那我现在就安排人。下午见。小远哥哥，你为啥要带一只公鸡啊？因为工地上没有公鸡啊，我需要用到公鸡的血。哦，原来是这样，那咱们出发吧。小刘师傅，你给的符果然很有用啊！曹达华就像睡着了一样。曹达华人呢？在工棚里面。好，我现在就进去看看。周小姐，麻烦你和秦和我的助理两个人从车里面的后备箱之中将那只大公鸡取出来，然后给我接一碗鸡血。啊、小姐姐，你你杀过鸡吗？我不敢，我害怕。不过你们工地上不是有其他工人吗？咱们把鸡拎出来，让他们弄就好了呀。对，你说的真有道理。走，那咱们去抓鸡吧。啊阴阳二气，混一成真，没生气，机会还你。你谁呀、啊？为什么抱着我？啊，我说我刚才在给你驱邪，你信不信？信，我信。你说什么我都信。小哥，我看你长得眉清目秀的，没想到你也是啊。那要不今晚沙雕大酒店，我请你吃饭好不好？嗯，请我吃饭，不用客气，不用。子样。你刚才都抱着人家了啦，就这么说好了哦。小刘师傅，这个鸡血弄好了，现在需要做什么呀？那啥，把这鸡血给那个曹达华喝掉。这人被鬼煞冲撞，现在他身上的东西已经被我打了出去，已经清醒了，正在工棚里面呢。哇，这就好了。大师果然神通莫测，我去看看。小远哥哥，你真厉害，你是怎么把它弄好的呀？这个难度不大，等以后有机会了教你。早上那个姓赵的呢？怎么没有在工地上啊？这人真没有礼貌。如果我猜的不错，这个赵老板应该一会就要来了。为什么呀？难道这也能算得出来？算个屁！这人很明显不太相信我呀，所以让这个周秘书跟我们接触，他肯定也是想试试我们能不能把保安的事情解决掉。如果解决不掉，他肯定去找别人。如果我猜的不错，这个周秘书现在肯定在跟赵老板打电话。等着吧。已经好了，看来有两把刷子。行，我知道了，我一会就回去。小白龙师傅，你看这是长的。我那助理不知道去什么地方，也找了个大师，现在正在弄呢，已经把保安给瞧好了。你看这是弄得我都不好意思了。没事，这没啥不好意思的。天下玄门是一家，既然有其他人再给你看事，那就算了。只是你要白跑一趟了。抱歉了，那我先回去了。小白龙师傅再见、嗯。这是谁抢了我的生意啊？我丢，看我不给你点颜色瞧去。小刘师傅，我们赵总很快就回来了，正在路上呢。咱们先去接待室待着。我去起草一份合同。好，听你的。赵老板啊，这合同上的意思是怕我斗不过那些鬼，死在工地上不好交代，所以让我签下生死状，出了事怨不得别人啊。可以啊，小刘师傅，这就是个形式而已，因为我们做生意的想的自然要多一些，这样对双方也是一个保障啊。这家伙说的也对，要是之前我也搞一份这个合同什么的，就不会有人恶意不给钱了。好的，赵老板，这合同我签了，不过既然是生死状，那这个费用得高一点。一口价二百万，大师，您说笑了，咱们最多出一百万，这还是因为刚才刘师傅将保安看好了。我们赵总相信小刘师傅是个有真本事的人，因为这年头招摇撞骗的人太多了，我就实话实说，你也不要介意。赵老板，不是我说，我刚才来的时候就看了，你们这里的情况非常凶险，弄不好我和助理都会死在这里，所以一条人命一百万不多。小刘师傅，事不相瞒，我们现在也是资金紧张，这样吧，我再给你们加五十万，一口价一百五十万。不过你可得把我们这里都给整得干干净净。一言为定，成交。我现在就给你签合同。小刘师傅，你觉得我们这个项目的整体风水如何？此地群山环抱，依依带水，气冲霄汉，又有风生水起，生生不息之象，是难得的风水宝地啊！看来赵老板也认识高人啊。小刘师傅果然道行高深，那这件事就全权委托给小师傅了，还麻烦您将我这里的事情彻底解决。赵老板客气了，拿人钱财替人消灾。今天晚上我就住在你们这里了。对了。
，赵老板，找人挖一挖，咱们站的这块地方，这下面有东西。哦，这下面有东西，什么东西啊？一会你就知道了，咱们过去吧。那个谁，喊两个人过来把这里挖一下。好的，老板，我这就过来。小刘师傅，还有什么需要的，可以跟我提出来，我可以安排人去准备。需要的东西我都已经准备好了，就等着晚上他们出来了。好，小刘师傅，太阳一会也要下山了，咱们去吃点东西吧。刚好附近有个酒店，饭菜还在卫生，就当给你解封了。还是赵老板考虑周到，那我们就不好意思了。哈哈哈哈，没事，走，我已经订好了。小刘师傅，请。赵总，刚才那里挖出来了，下面有一副腐朽的棺材，里面还有一些碎骨头呢。啊，那下面怎么会有棺材？小刘师傅啊，这怎么处理啊？死者为大，这具无名骸骨先放着。用纸箱装一下，今晚我有用。明天你们重新找个地方将它埋了。啊，记得买点香烛纸钱烧一下。哦，明白了。那还有其他需要注意的吗？有，但是不能说，说了视频就不能够审核了，还会被有心之人举报违规，到时候就得不偿失了。去干吧。那个谁，去吧。按小刘师傅说的做。好的，赵总，那我这就去弄。走，咱们吃饭去。小远哥哥，那具棺材在地下，为啥要把它挖出来啊？嘿嘿，这你就不知道了吧？知己知彼，百战百胜。晚上你就明白了。小远哥哥，你为啥要把这个助理留下来啊？有时候捉鬼就像钓鱼，是需要诱饵的。那个美女不错呀，可以用来做诱饵。原来是这样，我明白了，你是在利用她。嘿嘿，你去将诱饵喊出来吧，一会好戏开场了。行，那我现在就把她喊出来二大爷啊，你生前对我最好了。你走的时候，我在工地打工也没来得及回去看你最后一面了。刚好清明节，我就只能在这里给你烧纸了。你快来，别让小鬼抢走了你的钱啊！快来拿钱啊！嗯、小琴姐，刘师傅在干什么呀？怎么在烧纸呢？是的，小远哥说今天挖到的那具骸骨刚好有用，让他们明天再给埋了。今天晚上要问那具骨头一些事情。啥？问骨头一些事情？骨头能说话吗？嘿嘿，我也觉得好奇。小远哥说让咱们先在这边看看，一会等他弄完了再过去。好吧，其实我以前一直都是无神论者，只是最近遇到了这些事情，让我有些懵。现在是极害怕又好奇，不管了，反正晚上你一定要在我身边，咱们不分开哦。好呀，我陪姐姐。二大爷啊，是你来了吗？是你来拿钱了吗？是啊，我就是你二大爷，我来拿钱的。哈哈哈！千金锁，万金杖，力老矣。变。你你是法师，你是法师。不错，我是法师。你刚才说你是我二大爷。不不不，我不是你二大爷，你你是我二大爷。法师，你放了我吧，我就你这个大爷。哼，还是我叫你二大爷比较好。老鬼，你猜猜我二大爷是怎么死的？呃，法师，你二大爷为了抚养你累死的，对不对？错，我二大爷是被我弄死的。老鬼，有几句话问你，你老老实实回答，否则我现在就弄死你。法师，你问，你问，我一定如实回答。好，这片工地上阴气聚而不散，想来有很多鬼了。你说说所有你知道的信息。另外，每天晚上吹吹打打的，还有很香很香的酒气，是什么来历？法师，这个我知道，我知道，这里的确有一群鬼。那个领头的是一个女鬼，这个女鬼叫小月，几百年前就死了，所以她很厉害，其他的鬼都是她抓来的。他们为什么每天晚上吹吹打打，搞得像结婚一样？法师啊，你放我下来吧，我在这悬着说话，浑身发抖。法师，这个我知道，这个小月是清朝一户员外家的千金，活着的时候就等她的男人回来成亲，一直抵不得就急死了，死了以后就这样吹吹打打，扮作新娘子。她抓了两个女鬼做媒婆，又抓了两个小鬼做金童玉女，还在等她的男人回来、啊。搞这么大阵仗，原来是女鬼在玩过家家。算是吧，不过因为他厉害，所以大家也没办法，只能听他的。至于酒的味道，是因为地下埋着许多陈年老酒。为什么地下埋着许多陈年老酒？这这我就不知道了。不过也和小月有关系。好，基本情况我已经了解了。你说你们都是被小月那个女鬼控制的，难怪你们都不能投胎。这样吧，我先把你收了，等解决完这些事情之后，再安排你投胎轮回。我不想被收心不行。小琴姐，小刘师傅在跟谁说话呀？怎么指来指去，又拿着葫芦玩？按照现在的说法，就是做科仪，只是你看不见而已。好了，咱们过去吧。你们来的正好，我刚好问到一些信息。周助理，我想问一下
，你会唱歌跳舞吗？唱歌跳舞会一些。小刘师傅为什么问这个呀？嘿嘿，我告诉你们一些好玩的事情。这个女鬼喜欢玩过家家，因此晚上才会在工地这里吹吹打打。但他们古代人啊，哪里见过现代的舞蹈啊？所以我想让你一会在这里跳舞，吸引他们的注意力，然后我好将他们一网打尽。这样一来，就很容易解决了。不会吧？女鬼也喜欢过家家？好吧，那什么时候开始啊？你们之前不是说晚上十一点左右？他们就会出来吗？所以咱们十一点左右开始，还有一会，我先布置一下场景。好的，一切听您安排。小刘师傅，我就在这里跳舞吗？是的，不用怕，我已经都安排好了。小远哥哥，我能做些什么？没你的事，待着就行。啊，那我去车上睡觉了。咦，小姐，他怎么不吹了？这谁知道呢？不吹就算了，我们走吧。大师饶命！大师饶命！小鬼并无恶意。人有人道，鬼有鬼道，尔等为何在这里久居不散？我知道人鬼殊途，也知道大师来这里是对付我的。不过我有几句话，还请大师别嫌烦絮。莫非你还有不得已的苦衷？呵呵，你说。小刘师傅，你怎么和空气在说话呀？好奇怪呀，能不能让我也看一下？这是你自己非要看的，不能怪我。小鬼，既然你知道自己是鬼，为什么要在这里半夜吓人呢？大师，我死在这里几百年了，这块地也是我父母祖宗的产业，你们要把我赶走，说不过去吧？有一说一，我不是要赶你走，只要你愿意，我可以发给陆毅，操纵你去轮回转世。人鬼殊途，阴阳有别，这里是人间，不是你待的地方。小师傅，何苦咄咄逼人？我们在自家地盘这么多年，也从未害过别人性命，能不能放过我们？我保证从此以后再也不出来吓人了。人鬼殊途，若是我没有发现，还则罢免。既然已经发现，那就要遵守天地规则。而且正因为你没有妄造杀戮，所以才网开一面，送你们去轮回。否则我早就让你魂飞魄散。多谢大师好意了。只不过一百年前，菩萨显圣，指点我说，让我日夜诵经，熬过五百年鬼灵，便度化我去西天极乐世界。所以我不能走。<笑>哈哈哈，你是要笑死我吗？你还真的是鬼话连篇。小月月，既然菩萨点化你，叫你日夜诵经，你为什么天天要敲锣打鼓？还要做新娘子，你六根不净，违背菩萨的旨意，就不怕菩萨打你屁股？<笑>周道士，你你怎么知道我的名字？我知道你的事多了去了。今日你去不去轮回，由不得你。<笑>既然你非要置我于死地，那就别怪我不客气了。我靠，还能变身呢、啊？该死的小道士，你坏我好事，我要让你不得好死！<笑>本来还想放你一条生路，没想到你却吞噬恶鬼，哼，留你不得了！南城北斗满天纵，紫色彩云闹纷纷，金鸟奔走如云剑，玉兔光辉似车轮。来，复仇的时候了！急急如律令，就是这个工地嘛，我倒要看看是谁在抢我生意。嗯，阴气这么重，阴阳眼，哎。<笑>一比天下动，二比祖师剑，三比去凶神，急急如律令。这不是师兄的车吗？怎么在这里？莫非这个赵老板请的是师兄？我操，那我岂不是坏事了？得，还是先找到师兄，然后跟他道个歉吧。嗯，他人呐、啊。
了。我的妈呀，师兄居然玩的这么花，地下还有血，我操，太可怕了！师兄，师兄，你没事吧？啊、我丢，这下是大了，巴掌都打不醒。啊、哎呀，师兄，你吓死我了！你怎么回事？怎么晕倒了？师弟，我刚才被偷袭，差点，差点死了，内脏都被打到移位了。不是吧？莫非有鬼王？不，不是鬼王，只是普通阴鬼，但很奇怪。这种阴气竟然能腐蚀我的道家真气，一时大意，没有防备，差点阴沟里翻船了。对了，你怎么会过来？赵胖虎说找了个大师，我来看看是谁抢了我生意。没想到看到你了，吓我一跳。对了，这女人谁啊？赵胖虎的助理，走吧，咱们回去再说。快过来扶着我。师弟啊，这次来了就在我这里多玩两天。对了，你说你那天来的时候。用飞剑术干掉了两只老阴鬼，其中是不是有一个红色的？好像是吧，不过我现在也记得不是很清楚了。其实我这次来沙雕镇还有一件事情，我是来沙雕镇相亲的。我爹给我找了个媳妇，想着顺道过来看看你，本来还想让你陪我去呢，不过看样子你要休息几天了。对了，跟你一起回来，那个女的谁呀、啊？我看你们很亲密的样子啊。啊，她是晴晴，是牛头马面给我送来的，被赖上了，没辙，那我就不陪你去了。这次多谢了，等赵胖虎把钱打过来之后，我给你分三成，辛苦你了。要不是你来了。那个阴鬼感受到了道家气息，我恐怕就要嗝屁了。哎呀，你说的这叫什么话？关起门来，咱们都是一家人，钱来了第一时间打给我，知道吗？我也差钱。好了，那我告辞了，师兄再见。各位亲爱的观众朋友们，大家好，本期视频到这里就结束了，是不是感觉看得不过瘾呢？马里克真是个小贪心鬼啊！嗯，其实我也很贪心，<笑>我希望看完视频的小伙伴们都能够给我三连点赞和关注。这样呢，我就能获得更多的流量，也可以间接的证明大家卓越的眼光。嗯，我是一名创作者，也能勉强算得上是一名主播。嗯，我觉得沙雕动画这个赛道呢，应该是一个充满爱和希望的赛道，它不应该被贴上低龄和负能量的标签。嗯，在从事沙雕动画的职业生涯之后呢，我也认识了一部分创作者。尽管大家的内容风格差异，但几乎每个人都很善良、很真诚、很友好。呃，所以呢，我也由衷的希望每一位喜爱沙雕动画的小伙伴们都能正直而有担当，真诚而不失礼貌。感谢大家。